السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعت عمالنا من يهده الله فلا مدن له ومن يدن له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم سَلِّعَنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا كثيرون البراني الرسول أما ديرك سريا أبني بينك نبه بي أبو ندر بسيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد आर को तो रोक तो जोर बे आर को तो मानो सुमोर बे को कोनो की यार सोनाली जमाना को कोनो की यार सोनाली जमाना ओमोरेर जोग फिरे आश बे शांति रिदी ने फिरे आश बे क्या नो ये तो बिदो बाहुलो जेनारी की पापे मायर बुखोलो जे खाली न जानी को तो कल सजोन हरानो जोन न जानी को तो कल सजोन हरानो जोन निर्बाक जवाने काद बे तारा निर्बाक जवाने काद बे आर को तो रोक तो जोर बे आर को तो मानो सुमोर बे मज़दस मोहतराम दशर बाजार व्यवसायिक समाती और जुबान समाज रुद्ध गाय जीतो तब्सिर माफिले मोहताराम शबाबोती हजरत वल्लाह माय कराम अमर शम्न उपस्थित होती जो बाकी मौलों भी बाजार जिला बरोले खाओ फजला दीन आप आमर तब हित जनों तरह कौन से पौर्दनी शिमा एवं बोनेरा शे मोहन अल्लाह पाक के दरबारे प्रशंसा मुन खूब कष्ट ना कि अपन सालाम दिल तक उत्तर दिल्ली दूर थे आसलम सालाम उत्तर जो ना दें तो दिलें कि तो अंत पक्षे मन कष्ट दुख मुछे फेले दें जीवन बहु परीक्षा दिए बुझान ये परीक्षार को शेष नहीं बिल्ले हाथ मार खाई दरा खाई कत किस कर हिसाब नहीं 
তার পরেও কোনো দিন কারোর কাছে গিয়ে এই মাথাকে আল্লাহ ছাড়া কারোর কাছে নত করি নেই আজও হয়তো করব না এবং আজও ব্যর্থতার গেলানি নিয়ে ফিরে যাব না কোরআন যেহেতু সামনে আছে সফলতা আমাদের আসবে ইনশা আল্লাহ আমি শুধু আপনাদের কাছে অনুরোধ করে বলছি কে বসবে না বসবে এই বিষয়টি আমি খুব চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা মানুষ বলছি না যে খুব বড় কিছু তারপরও একেবারেই কিছু বুঝি না তা আবার নয় এজন্য আমি জোর করে কাউকে বাধ্য করে এই মাহফিলে বসিয়ে রেখে মাহফিলের কথা শোনাতে চাই না তবে আপনারা যারা বসেছেন আমি একটি ঘন্টার টার্গেট নিয়ে বসেছি তারপরে সময় বাড়ানো না বাড়ানো অবস্থার উপর নির্ভর করবে কথা বুঝতে পারছেন এখন আপনাদের অবস্থার আলোকেই আমি কথা বলবো কিন্তু আপনাদের একটু দায়িত্ব আছে সে দায়িত্বটা হলে আপনারা একটু কথা বলবেন কথা যদি না বলবেন তাহলে সেক্ষেত্রে আমি বসবো যে বোধহয় আমার কথা আপনারা বুঝতে পারছেন না এই জন্য আপনাদের কাছে বিনীত নিবেদন কথা বলবেন তো ইনশাল্লাহ আমার কথা বোঝা যায় জি আলহামদুলিল্লাহ আমাকে তো একেবারেই নতুন এমন কিছু তো মনে হওয়ার কথা নয় ইউটিউবে অথবা আপনাদের এই মৌলবি বাজারে আমি বর্ণিস ফোরামে এসেছিলাম সেখান থেকে হয়তো কিছু মানুষ তো এসেছেন তো এই মানুষগুলো তো অন্তত একে অন্যের কাছে যোগাযোগ বা বলাবলি করেছেন চেনা মানুষকে এতটা ভুলে গেলে তো চলবে না আপনারা আজকের এই মাহফিলে আমি ছোট করে কিছু আপনাদের বলছি না তবে এই এত অল্প সংখ্যক লোক একটি মাহফিলে উপস্থিত হবে মৌলবি বাজার মতো জেলায় এটা আমি ভাবতে পারিনি এটি একটি আমার জন্য কষ্টদায়ক আপনাদের জন্য খুব ভালো লাগতে পারে তবে আমার জন্য খুব কষ্ট লাগতেছে তারপরেও আশা করি আমরা এই ছোট্ট একটি মাহফিলকে আমাদের আলোচনা এবং আমাদের সমর্থন এটি দিয়ে আমরা একটি বড় মাহফিলের রূপ নেব ইনশাআল্লাহ বা ইনশা আল্লাহ প্রিয় ভাই সব আমরা সবাই প্রস্তুত তো ইনশাআল্লাহ জি আমি আপনাদের নিয়ে কথা বলছি এই পৃথিবীর সেই মহান ব্যক্তির প্রশংসা করছিলাম ফিরে এসেছিলাম আমরা আপনাদেরকে জীবিত করার জন্য এখন বলুন তো সকল প্রশংসা হবে কার একটু প্রশংসা করেন আলহামদুলিল্লাহ করুন সবাই রব্বানা লাখ কোটি দরুদ এবং সালাম মানবতার মুক্তির দূত সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ মহান ব্যক্তিত্ব আশরাফিল আম্বিয়া মামেনা নয়নের মনি মদিনার দুলাল নিপীড়িত নির্যাতিত বিশ্ব মানব সভ্যতার যিনি মুক্তির মহান নায়ক যার জীবন আদর্শই কেবল বর্তমান মুসলমানদের পরাধীনতার শিকল থেকে মুক্ত করতে পারে নচেত অন্য কোন মত অন্য কোন পথে মুসলমান জাতি অন্তত এই পৃথিবীতে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না মুসলমানদের মেরুদণ্ডকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে সেই নবীর অনুসরণেই কেবল সেই আবার সেই স্তম্ভের উপর দাঁড়ানো সম্ভব সেই নবীর প্রতি আমাদের গভীর ভালোবাসা সকলেই প্রাণ খুলে পড়ছি সাল্লু আলহ এটি পৃথিবী এই পৃথিবীতে আলো এবং অন্ধকারের যেমন চিরদ্বন্দ সাদা কালোর যেমন দ্বন্দ্ব হক এবং বাতিলের চিরন্তন লড়াই শুরু হয়েছে পৃথিবীর সৃষ্টি লগ্ন থেকে অব্যাহত আছে আজও পর্যন্ত থাকবে কায়ামত পর্যন্ত ঠিক না এ পথে যারা নিজেদেরকে বিলিয়ে দিয়েছেন অকাতরে আল্লাহ তাদেরকে শহীদের সুযোগ্য মর্যাদা দান করেন আর আমাদেরকে আল্লাহ পাকের পথে কবুল করেন বরণ আমিন সবাই চিল্লায় বরণ আমিন আপনারা কি আমার ভাষা বুঝতে পারেন প্রিয় ভাই সব আমরা কোরআন থেকে দুটি কথা বলবো একটি আয়াত তেল করছি সেইখান থেকে কথা বলবো পড়ুন সবাই আমার সঙ্গে পুরস্কৃত কণ্ঠে আল্লাহ পাকের কোরআন বিস্মিলাম আলহামদুলিল্লাহ 
প্রিয় ভাই সব এমন একটি সময়ে কোরআন থেকে কথা বলার জন্য আমাকে আজকের এই আপনাদের দাসের বাজারের তাফসীর মাহফিলে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সময়ে বিপিএল খেলায় নিরাপত্তা আছে বিপিএল খেলার অনুষ্ঠানের যে নর্তকীদের নাসানাসি হলো সেখানে নিরাপত্তা দেওয়া হলো কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো সত্য কথা কোরআনুল করিমের তাফসীর মাহফিল হলে যেন তথাকথিত নামদারি মুসলমানদের কল যে আগুন লেগে যায় ওরা চিন্তা করে যে মনে হয় ইসলাম বোধহয় কায়েম হয়েই গেল এই চিন্তা চেতনা নিয়ে কোরআনুল করিমের মাহফিল তারা বরদাস্ত করতে পারে না দল মত নির্বিশেষে আমি আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি বিতর্কিত কোন কথা বিতর্কিত কোন পন্থা বিতর্কিত কোন পথ বাতলিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে শুধু ঢাকা থেকে আমরা আগমন করিনি আমরা এসেছি জাতির ক্লান্তি লগ্নে এ জাতি কোরআন শরীফ নয় মানব রচিত সংবিধান বার বার পরিবর্তন করে এ সমাজকে শান্ত এবং সুষ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করেছে কিন্তু এটি আদৌ সম্ভব হয়নি বলে আমরা মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সংবিধান কায়েমের লক্ষ্যে জাতির সামনে নির্বিঘ্নে কথা বলে যাচ্ছি কথাগুলো বুঝে হ্যাঁ না বলবেন আজ আপনারা কথা শুনতেছেন না আমাদের কাছে আর আমরা এই কথা বলতে যা নিজের বিবি বাল বাচ্চা ফেলে রেখে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জাতির সামনে সত্য কথা বলার জন্য শপথ নিয়ে বের হয়েছি তার কারণটা হলো এ জমিন এ জমিন আল্লাহ আমরা আল্লাহ আসমান আল্লাহ সবই যেহেতু আল্লাহ আইন তো মানুষের মানতে পারি না আইন মানবো আল্লাহ এটি হলো আমার স্লোগান আপনাদের স্লোগান কিনা আমি জানি না একটা মুমিন হিসেবে মুসলমান দাবিদার হিসেবে তার দাবি একই দাবি হওয়ার কথা আমরা আল্লাহর আইন চাই আমরা বিকল্প কিছুই চাই না এবং আমরা শপথ নিয়েছি যতক্ষণ আল্লাহর দিন জমিনে কায়েম না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বাতিলের চোখ রাঙ্গানে কি আমরা পরোয়া করব না আমাদের কথা চলবেই বলেন ঠিক কিনা প্রিয় সম্মানিত ভাইয়ের আমার এই পৃথিবীতে অসংখ্য নিয়ামতরা যে আল্লাহ পাক দিয়েছেন আমি তেলোয়াত কি তো আয়াতের বাংলা অর্থটা বলছি আল্লাহ পাক নবীকে বললেন নবী আপনার রবের পক্ষ থেকে যা নাজিল করা হয়েছে তা পূর্ণ অনুসরণ করুন আর আর আপনার রবের বাইরে যা আছে তা পরিত্যাগ করুন করিলাম্মা তাজাক কারণ অল্প সংখ্যক মানুষই এ উপদেশ গ্রহণ করবে ঘোষণাটা কার আর চিল্লায় বলেন ঘোষণাটা কার আল্লাহ সোমাহান হুয়া তালার ঘোষণা এখন আল্লাহর ঘোষণা নবীজি কতটুকু পালন করেছেন সাহাবাই কারাম কতটুকু করেছেন আর আমরা বর্তমানে কি করছি এর একটি চিত্র তুলে ধরে আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিক জোরে বলেন আমিন তবে দুঃখ লাগে একটি কথা আজ ভারতে মুসলমানদের উৎকণ্ঠা আজ আমি কথা বলেছি ভারতে একাধিক প্রদেশে চেষ্টা করেছি কথা বলার জন্য আমাদের প্রোগ্রাম আছে সেখানে কিন্তু তারা বলেছে যে আমাদের জন্য দোয়া করেন আমাদের জীবন খুবই সংকীর্ণ এবং আমাদের জীবনের নিয়ে বড় হতাশার মধ্যে আমরা আছি আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি গত কয়েকদিন আগে আমরা দেখেছি ওই ভারতে নির্মিত বাবরি মসজিদ যেখানে মুসলমানদের শেষদা পড়েছে চার শত একানব্বই বছর সেই শেষদার অধিকার কেড়ে নিয়ে সেখানে রাম মন্দির তৈরি করার ফতুয়া দিয়েছিল আমরা বলেছিলাম আবাবিল পাখি আব্রাহার বাদশাকে ধ্বংস করেছিল কিন্তু আব্রাহার বাদশা দুনিয়ায় বেঁচে নাই আবাবিলের মালিক তো বেঁচে আছে এখন তো সেও তো আছে আবার তিনি রাম মন্দির তৈরি করবে এর আগেও তো ভারতকে আবাবিল পাখি উপহার দিতেও পারে এর ভিতরে কোনো সন্দেহ নাই বলেন ঠিক কিনা আমরা বলেছি সোনা মুসলমানেরা এ সিদ্ধান্ত শুধু বাবরি মসজিদের বিরুদ্ধে নয় এ সিদ্ধান্ত শুধু ভারতের মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয় এ সিদ্ধান্ত এসেছে তামাম পৃথিবীর একশো আশি কোটি মুসলমানের বিরুদ্ধে সুতরাং মুসলমানকে আর ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না মুসলমানের ঘুমান্ত বিবেকটাকে এবার জাগ্রত করতে হবে বলেন ঠিক কিনা প্রিয় ভাই সব এ পৃথিবীতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন রহস্য নিয়ামত আমরা ভক্ষণ করি এটা কি সত্য না মিথ্যা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই পৃথিবীতে অসংখ্য নিয়ামত রাজীব বান্দার কল্যাণের জন্য তিনি দান করেছেন আর সেই নিয়ামত রাজীর ভিতরে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামতের নাম হলো আল্লাহর কোরআন জোরে বলেন সোবাহান আল্লাহ 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কোরআনুল কারীমে আল্লাহ পাক বলেছেন ওয়া ইন তাউদু নিয়মাতাল্লাহি লা তুহসুহা বান্দা আমার নিয়ামত যদি তুমি গুনতে থাকো গুনতে গুনতে তুমি ক্লান্ত হয়ে যাবে আমার নিয়ামত কে গুনে ফুরাতে পারবে না আর সমস্ত নিয়ামত যদি এক পাল্লায় করে দেওয়া যায় আল্লাহর কোরআন সমস্ত নিয়ামতের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে সেই কোরআন আমাদের ঘরে আছে কিন্তু ঘরে শান্তি নাই কথা জবাব দেন মিথ্যা কথা বলছি নাকি আমার কথা বুঝতে পারেন আপনারা আমাদের এই কোরআন যে কোরআন আল্লাহ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার দিলেন সে কোরআন ঘরের ভিতরে আছে ঘরে শান্তি নাই শান্তি আছে নাকি ছেলে বাবার কথা শোনে না বাবা ছেলের কথা শোনে না স্ত্রীর স্বামীর কথা শোনে না স্বামী স্ত্রীর কথা শোনে না এর মানে হলো কোরআন ঘরে আছে ঠিকই কিন্তু কোরআনের বিধান ঘরের ভিতরে কায়েম নাই এ কোরআন মসজিদে আছে কিন্তু মসজিদে হক কথা বন্ধ হয়ে গেছে এখন অধিকাংশ ইমামরা বাতিলের পা সাটা গোলাম আর অধিকাংশ মসজিদের মোতাল্লি এবং অধিকাংশ মসজিদের কমিটির দায়িত্বে হলো বামপন্থীরা এই জন্য কোরআনের হক কথা মসজিদে কোরআন থাকার পরও বন্ধ হয়ে গেছে সম্মানিত ভাইয়ের আমার এ কোরআন তাফসির মাহফিলে আছে কিন্তু কোরআনের মাহফিলে কথা বলতে দেওয়া হয় না মাহফিলে যাওয়ার আগেই বক্তাকে বিভিন্ন রকমের দিক নির্দেশনা দেওয়া হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দুনিয়াতে মহান রাব্বুল আলামিন তিনি বান্দাকে দেখার জন্য একটু লাগাম ছেড়ে দিয়েছেন কে কত দূর সামনের দিকে এগোতে পারে দেখা যাক কিন্তু আমরা এই লাগাম ছেড়ে দেওয়ার কারণে দিশাহীন হয়ে যে যে দিকে ইচ্ছা রওনা দিয়েছি এখান থেকে বাসার কোনো পথ নাই আমাদের কে নিয়ে গেল তাতে না দেখে আমরা দৌড়ায় শুরু করে দিয়েছি জোরে বলেন ঠিক কি না রাজার বাড়িতে অনুষ্ঠান কার বাড়ি অনুষ্ঠান রাজার বাড়ি এই রাজার বাড়ি অনুষ্ঠান মানুষ খাওয়ার পরে পরের বাড়ি একটু মানুষ বেশি খায় দেখবেন খাওয়ার পরে রাজা মশাই ঘোষণা করেছে সনতমরা আজকের এই দিনে আমার বাড়ি শুধু খাওয়াই তোমাদের কাজ নয় আমার বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান আছে যে অনুষ্ঠানের প্রতিযোগিতায় যে অংশ নিবে এবং যে প্রথম স্থান অধিকার করবে আমি এক কোটি টাকা পুরস্কার দিব না হয় আমার মেয়েকে বিয়ে দিব সম্মানিত বাইরে আমার যারা দাওয়াত খেয়েছে কানা খোরা ন্যাংরা কেউ নাই সবাই কাঁচা দিছে যে মনে হয় খেলাটা আমারই খেলা দরকার রাজা মশাইকে ডেকে বলছে রাজা মশাই খেলা কি তাড়াতাড়ি একটু বলেন বলছে খেলা কি এটা একটু পরে বলবো পুরস্কারটা একটু ভালো করে শুনে নাও বলছে পুরস্কার হলো আমার মেয়েকে বিয়ে দিব না হয় এক কোটি টাকা দিব আপনারা স্বাভাবিক জ্ঞানে বলেন তো দেখি পুরস্কারটা ছোট না বড় কি ব্যাপার কথা উত্তর দিচ্ছেন না আপনারা ছোট না বড় বড় কানা ফকির ডেকে বলছে রাজা মশাই তাড়াতাড়ি খেলার কথা বলেন জীবনে বহু ভিক্ষা করেছি আর ভিক্ষা বৃত্তি করতে চাই না আজকের খেলায় পারার পরে আমি আজকে স্বাবলম্বী হতে চাই এক পা না এরকম ন্যাংরা ফকির এক পায়ের উপর দ্বারা বলছে তাড়াতাড়ি বলেন রাজা মশাই এক পর্যায়ে বলছে আপনারা মানসিক ভাবে প্রস্তুত কিনা বলে হ্যাঁ প্রস্তুত বলছে আমার বাড়ির পাশে একটা পুকুর আছে এই পুকুরের ভিতরে অনেকগুলো কুমির আছে যে কুমির গুলোকে আমি অত্যন্ত আদর যত্ন করে পালি এতই খাবার দেই খাবার দেওয়ার পরে ওদের তৃপ্তি কোনোদিনও মিটাতে পারি নাই আজকে তোমাদের কাছে যারা প্রতিযোগিতায় অংশ নিবে তাদের জন্য খেলা হলো পুকুরের এ পার থেকে সাতরা যদি ও পার চলে যেতে পারো ও পার উঠে যেতে পারলে এক কোটি টাকা না হয় আমার মেয়েকে বিয়ে দিব কি আশ্চর্য ব্যাপার আগে যারা কাঁচা দিয়েছিল সোনার সাথে সাথে কাঁচা ছেড়ে দিছে কয় যে না আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় একজন আর একজনকে বলে তুমি যাও কয় না তুমি যাও একজন আর একজনকে বলে তুমি যাও কয় না আমি যাব না তুমি যাও রাজা মশাই ডেকে বলল কি ব্যাপার তোমরা কেউ তো খেলতে যাও না এত উত্তেজিত মনোভাব তোমাদের মনের অবস্থা কেন পরিবর্তন হলো রাজা মশাইকে প্রজারা ডেকে বলল রাজা ইজি টু সে বা ডিফিকাল্ট টু ডু বলা সহজ কিন্তু করা কঠিন আজ মুসলমানেরা এমানের দাবি করতে পারে কিন্তু এমানদার হওয়া কঠিন 
मुसलमान इत्तो दाबी करती सी कितु मुसलमान हवा कोठीन अपना रावण की जवाब दिच्छेन ना सुनते सें ठीकी किंतु आपने जाने ना आज बांग्लादेशी आज के ये प्रोग्रामे अखोन पर जनते एक टाना प्राय आर्सल लिस्टों में प्रोग्रामे अबुस्ती धोलाम अल्लाह बांग्लादेशी गुरे नियास लेन शरक पात रेल पात आकाश पात सब पातों तीक्रम करे आम्रा प्रोग्राम करे आसलाम किंतु दुखों जनों को लो सत्तो कथा खुजे खुजे देखलाम आज के बांग्लादेशीर बुके सबसे बेशी अबाब होले एक ता जिनी से शे जिनी स्टान नाम होलो बालो मानुषेर अबाब यत्तो मानुष पैसी देखे मना होए सेर मतो बालो मानुष मन है अल्लाह दुनिया ही नहीं किंतु कोता का जर कोनो मिल नहीं मन होए से लोकता मन होए खूब निरपात कुरान हदीस सेर कोता जो दी बोली ता खोले मन होए समर्थन कर बे किंतु ना काने काने बोलते से खुजूर या मनोवास कर बे निलकर सब जनों खुशी होए अमरा बोले सिबाय जन इलाकर स्वाभाव जे खुशी हो बे सोर गुंडा बहुत में लुच्चा है जकर सिलते ही कर जेना कर सुध गोर गुस्को रे रासे ना की कोई आसे बोला मैं गुलो तो कुरान ते गुलर विरुद्ध बोले से आमा के जे बोला स्वाभाव के खुशी करते बोला आमा देर मुस्सी देर इमाम साहेब छातर को ताहो ये भक्तो बताया � आमी बोल सी भाई जन तुम्हार मुसीदेर इमाम है तो बातीले रे पास अटा गोला मुहैया गया थे बातीले रे पास अटा गोला मुहैया से अल्लाह गोला मुहैया नहीं बोलन ठीक की ना ताकर सुधेर विरुद्ध दे बोले सूत खोर तुम्हार विरुद्ध दे लग बी गुसेर विरुद्ध दे बोले गुस खोल लग बी जिनार अभिसेर विरुद्ध मनो प्रसिद्ध आइनेर जरा गुलामी करे कुरान सुनना आइनेर कथा बोले तारा तुम्हार कंट्रो के चेपे दौर बे एर भी तेरे कोनो संदो होना ही अम्रा सबाई बोरो मुक्क करे मुसलमान बोले दाबी करे अम्रा मुस्सीदे डुकी किति इमाम साये बेर कस्ते के अम्रा सत्तो कता सुन ले ए कुरान जे सत्तो मिथ्यार मां दंदो तो खोना मधेर सुरित्रे भी तेरे ता प्रकाश पे जाए बोलन ठीक की ना फिरो भाई शब कस्तो चाप न उदाहरण टेट्टू बालो करे ख्याल कर बे नामी किंतु माजे मुद्दे बर्तमान अवस्था संगे मिले दीब राजा मुसाइ बोल्लो कि बेपार क्यों जबाना कोई ना हटात करे आवाज सुना गयलो कि जनो पानी रिबी तेरे पूरे गए से स्वाइ दूर आरंभ कर सी दुई दिखते के मानो सात ताली दिस से बोलते से तुम ही एगी सोलो आम्रा नहीं तुम्हार आमी सात से जाप मरे तू कथा बोलें मैंने बोरो अवस्थित बोरो मानो शेर भी तेरे कथा बोलो बस बेशी बार किंतु जो न तर सोंग के सामने कोम मन होते हैं ए जोन लोग आमी सात से जाप मरे तू कथा बोले आमा के तो सांगा करे दर नकी आर आमा के आमी आमुन एक जोन बोकता बोले सोटो मानोस किंतु आमुन एक किंतु अनेक वक्त आसे हैं जब अपना टाइम ने और जो ना पागल है जब किंतु अभी ताना जो तो कोम समय दी मैं तो तो अभी बालू आस करते बाबू अर्थात अमर संगठन से टामा के पोषित कोन आगे दिए ची संकीप्त वक्तों बत दिए जाती सामने मूल कथा के तुले दरो बोलन ठीक की ना अमार भाई राब कोरानेर पाखी बोल सिलो अपनार शत्रु अपनार पासे ही तार कारण कैसी न अम्रा तो इडी कोरी नहीं कैटरीन सलमान के अम्रा आनी नहीं ये तो देखे से जातीर मानुष देखे बोले से ये कथा ये काजी एक दिन तुम्हार विपदेर कारण होए जावे अम्रा तुम्हार शत्रु ना है आज के जरा शत्रु मने करो अम्रा आश्चर्य शत्रु ना है तुम्हार बंदू तुम्हार प्रिय भाई शब्ब, आज के दशहर बाजार, जुबा, बाजार व्यवसायिक समिति एवं जुबा समास, ये आयोजन करे बैठोतार गिलानी नहीं नहीं, बोलूँ अमी मोने करी, सर्वोच्च सम्मानी तरह पेचे, पेचे ताऊ कारकस थे के, सिल्ला बोलो कारकस थे के, अभी पौरे बोल सी शेखो था, क्या नो पेचे बोलें, एक टिको था बोले जाए मोने थक � पेशे जोन ने बांग्लादेशी इस्लाम बोलते सुधो मात्रों मानो आदम सुमारी त्याचे कथा बालों के रुपजन आदम सुमारी त्या मुसलमान आचे पांच फुटे मुसलमान आचे नेशनल आईडी कार्ड ए मुसलमान आचे आरकी गुरु गुस्ते दुकाने मुसलमान आचे आर बेदाती कर्मों कंडो जिखने आचे सारा वसन में भी सुन्नत ने कथा नहीं 
দেখবেন বছরে একদিন অস্থির এর কোনো শেষ নেই এরকম অবস্থা হলেই মনে করবেন যে ইসলাম আমাদের কাছে আছে বাস্তবে ইসলামের যে মূল মন্ত্র এবং মেরুদণ্ড সেটাকে চিরতরে ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলেন ঠিক কিনা আর অজরে বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত ভাইয়েরা আমার রাজা মশাই বলল কি ব্যাপার হাত তালি দিচ্ছে তুমি এগিয়ে চলো আমরা নাই তোমার পিছে মনে আছে আপনাদের আপনারা তো আমাদের কম বলেন না হুজুর বক্তব্য দেন আমরা নাই আপনার পিছে হুজুর হক কথা বলবেন পুলিশ আসলে আমরা নাই বিভিন্ন কথা আপনারা বলেন আমরা দেখেছি রাত্রের অন্ধকারে নিজের ফুল সজ্জা বিছানাকে দূরে সরিয়ে কোরআনের জন্য রাত্রি পাহারা দিয়েছি কিন্তু আপনাদের মতো মানুষ যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে মুসলমানিত্ব দাবি করেন আমার লজ্জা লাগে এই বাংলাদেশের মুসলমানের জন্য যে নব্বই শতাংশ মানুষ মুসলমান দেশে সে দেশে আল্লাহর আইন আমরা কায়েম করতে পারি না এর চেয়ে কলঙ্ক জাতির জন্য আর কি হতে পারে বলেন ঠিক কিনা আপনি বিষয়টাকে কিছু মনে করলেন না কিন্তু আমার হৃদয় ছিঁড়ে গেছে আমার আল্লাহ জানে আপনি জানেন এই কোরআন পরে এমন একটা আয়াত পড়েছি পুরো কোরআন শরীফ যে আয়াতের ভিতরে আপনি ওজন করে এখনো দেখেন নাই শুধু আয়াতটা শুনেছেন বাংলা অর্থটা এখনো আপনাদের অনেকেরই মনে নাই কিন্তু আমি পড়েছি আমি জানি আমি কি পড়েছি আপনি জানেন এই আয়াতের অর্থ কত গভীর এর বিশ্লেষণ কত গভীর এর মূল মন্ত্র কোথায় আপনি জানেন না জানলে আপনার মতো মানুষ এই কোরআনের তফসির মাহফিল ছেড়ে অন্যত্রে যাওয়ার কথা নাই বলেন ঠিক কিনা প্রিয় ভাই সব উদাহরণটা দিয়েই আমি আপনাদেরকে নিয়ে ইনশাআল্লাহ ওই কথা আর সামান্য একটু কথা বলি বিদায় নেব একটা ঘন্টা টার্গেট নিয়েছি মনে রাখবেন সে এক ঘন্টা পার দেওয়ার পরে তারপর আমরা কথা বলবো ইনশাল্লাহ রাজা মশাই বললো ঠিক আছে কে পরে গেল আমি একটু দেখে আসি উপর থেকে লোকজন হাত তালি দিয়ে বলতেছে মানুষ তো পামে পাগল কথা বুঝতে পারছেন তো মানুষ কিসে পাগল পাম বুঝলেন তো আপনারা এটা খাস বাংলা বলেছি একের নাম হল হাওয়া ঠিক কিনা পামে পাগল কিন্তু পামে পাগল হলে যে বিপদ হয় ফুটবল আর বেলুন জানে এই দুঃখ যে কি দুঃখ তারাই জানে বেলুনে যত হাওয়া দেয় উপরে সেরে দেওয়া যায় তত তাড়াতাড়ি ফাটবে বেশি ফুটবল যখন হাওয়া না দেওয়া হয় ওরে ব্যাগের ভিতরে নেয় বুকের সাথে লাগায় নেয় কাদের উপরে নেয় যেই হাওয়া কপালে জোটে কয় ভাই জীবনে এরকম লাথি গুড়ি আর জীবনে খাই নেই করেন ঠিক কিনা সারা পৃথিবীর মুসলমানেরা ও বাংলার মুসলমানেরা তসবিটি পাপ সুবাহান আল্লাহ বলে লাকুম দিন হুকুম আলিয়া দিন বলে ধর্ম মাইনা জান্নাতে যাবা জান্নাতে এত সহজ জায়গা নয় একটু কোরআন শরীফ পড়ে দেখবা কোরআন হাদিসের কথা শুনলে ভিতরে শয়তানের মতো উকি ঝুঁকি পারে আবার জান্নাতে যাবা এ ধরনের চিন্তে মাথা থেকে মুছে দাও কারণটা হলো এ জান্নাতের পথ অত্যন্ত কঠিন পথ বলেন ঠিক কিনা ছাগলের বাচ্চা খুব অখুশি হয় অথচ দুটি জানো মিথ্যা কথা বলছি নাকি দুটেই জানো রাজা মশাই দেখলো ছেলেটা সাতরায় ও পার উঠে গেছে আমি সংক্ষেপ করে দিই ও পারে যাওয়ার পরে রাজা মশাই চিন্তা করছে আমার মেয়ের জামাই হতে পারে অথবা এক কোটি টাকা নিবে যাই আমি রিসিভ করি গিয়ে যা দেখে ছেলেটা অত্যন্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহ কাঁপতে সে শরীরটা রাজা মশাই বলছে কি বলে সম্বোধন করা যায় বলছে আসসালাম আলাইকুম ছেলেটা সালাম শুনে বলতেছে আপনার সালাম দেওয়ার সময় নেই আমার জান বাসে না আর আপনি সালাম নিয়ে আসছেন মানুষ বুড়া তো বুড়া হলে জ্ঞান এরকমই হয় কথা বুঝতে পারছেন তো ওই সেই ডাক্তারের কাছে গেছে এক বুড়া যা বলছে আমি বসলে উঠতে পারি না উঠলে বসতে পারি না খাইলে আর খাইতে মন চায় না না খাইলে আর মনের ভিতরে রুচি জাগে না ঘুম ধরলে সারে না কিন্তু সারিলে ঘুম আসে না ডাক্তার কোন রোগের চিকিৎসা করবে বলছে চাচামিয়া আপনার এত রোগ আপনি এইগুলো যে কেমনে থাকেন আবার বলেন তো কয় আমার খাইলে আর খাইতে মন চায় না কয় মানুষ বুড়োলে রুচি এরকমই হয় বলছে ঘুমাইলে আর জাগতে মন চায় না কিন্তু জাগলে আর ঘুম ধরে না কোনো মানুষ ঘুম বুড়ো হলে তার শরীরের গতি এরকমই হয় সব জায়গায় বুড়া মানুষের দোষ দোষ কোনো কথা না বুঝা 
বুড়া মানুষ মেজাজ কষা হয়ে গেছে ডাক্তারে গালে কষে এক সর মারছে সর খায়া ডাক্তার বলছে বাবা আমি তমন কিছু মনে করি নাই কেননা মানুষ বুড়া হলে তার জ্ঞান এরকমই হয় কথা বুঝতে পারছেন সম্মানিত ভাইয়ের আমার আজ আমরা ইহুদিবাদের সরজন্তে আটকে গেছি পাম দিছে মুসলমানকে পাম দিয়া সারা পৃথিবীর মুসলমানকে মারামারি লাগাই দিয়া कष्ट दिल मन एक देखी तो कत टाइम गल सुबहल्ला दया टाइम टाइम चूरी कर लगे ना कि আমি এখানে বসে কয়েক মিনিট পরে গড়ি দেখে দেখি নয়টা আট মিনিট বাজে এখন কি করে তেতাল্লিশ বাজল আল্লাহ আকবার কন তাহলে আমরা আর কয়েক মিনিট আছি বিশ মিনিটের মতো আসি এক ঘন্টা যাবে আল্লাহ আকবার কন কে বলছে মাহফিল ব্যর্থ হয়েছে ব্যর্থ হয়েছে হয় না খেয়াল করেন আপনারা রাজা মশাই বলল বাবা রাগ করতে নেই কেন রাগ করো বাবা তোমার নাম কি ছেলে মানুষ তোর আগে বলতেছে নাম শুনে কাম কি রাজা মশাই চিন্তা করছে বেটার মাথা ঠিক নেই আর একবার জিজ্ঞাসা করি বলছে বাবা তোমার বাড়ি কোথায় তোমার বাবার নাম কি বলছে একটাও বলতে পারবো না সোজা চলে যাও এখান থেকে তোমার কাছে কই ভোট দিতে হবে না রাজা মশাই বলছে বাবা এত রাগ করো কেন তুমি আমার চেনো নাকি বলে না আপনার সেনা তো আমার দরকার নাই রাজা মশা আরো বেকুব হয়ে গেছে বলে বেটা সর ফলাবো তোর গালের উপরে বলছে কারণ কি কয় আমার ঘোষণা দেওয়া পুরস্কারের জন্য জীবন মরণ খেলায় তুমি অংশ নিয়েছিলা কয় রাজা মশাই আর একবার বলেন বলে যে আমি তোমাকে পুরস্কার দিতে চেয়েছি জাতির সামনে ঘোষণা দিয়েছি মেয়ে দিব না হয় এক কোটি টাকা দেব এখন তুমি খেলায় পাই চাও কোনটা চাও ठीक कर भलो कर खेल करो क्यों पानी भरे नेमे राजा मशाईर देखे बोलते सर हमारे तो एक ही प्रश्न क्यों पानी भरे नाम বলছে বেটা এত কথা বাদ দেওয়ার মেয়ে চাও না তুমি টাকা চাও কোনটা চাও বলো বলো রাজা মশাই কোনো কিছুই মনে নিবেন না আমি টাকাও চাই না মেয়েও চাই না আমি জানতে চাই কোন লোকটা আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফালাই দিছে তার কারণ আমি জান বাসানের জন্য আজকে ওখান থেকে আমি উঠে রওনা দিছি আজকে মুসলমান দৌড় আরম্ভ করছে যে যে পীরকে ধরছে মনে করছে এটাই সঠিক সঠিক যে যে রাস্তায় যাচ্ছে মনে করছে এটাই সঠিক কিন্তু আসলে যে কোনটা ব্যাঠিক এখনো বের করতে পারে নাই বলি কে সালা দিয়েছে শয়তান বাংলাদেশের মানুষের অপরাধ দেখে শয়তান পর্যন্ত লজ্জা পায় সমস্ত কবিরে গুনা ওপেন করে দেওয়া হয়েছে আপনি কি মনে করছেন যে সকালবেলা ডায়াবেটিক্স এর নামে প্র্যাকটিস করে তসবি টিপবেন আর আল্লাহ আল্লাহ করবেন আর জান্নাতে সেরে যাবেন খালি সামনের দিকে আগে আনবেন তারপরে দেখতে পারবেন যে জীবন কারে কয় বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত ভাইয়ের আমার আমি অনেক কথা বলে ফেলেছি আপনাদের উপরে কারণটা একটু মেজাজটা একটু আপনাদের দেখে যখন ওঠা বসা দেখলাম তখন একটু মেজাজটা খারাপ হয়ে গেছিল যে এত দূর থেকে আসলাম বেচারারা বুঝলো না আমার কথা রাখলো না রাখলো ভুট্টো সাহেবের কথা এই জন্য মনে কষ্ট পাইছিলাম এখন আপনাদের কি মূল কথার অর্থটা বলেছি এবার আপনাদের কাছে জিজ্ঞাসা করি বলেন তো আল্লাহ পাক আল্লাহ নবীর উপরে কি নাজিল করেছিলেন সবাই একটু অন্তর থেকে বলেন কি নাজিল করেছিলেন কোরআনকে আল্লাহ রাবিন নবীর উপরে নাজিল করলেন আর এই নবীকে নাজিল করে দিয়ে নবীকে বলেছেন নবীজি যেটা ভালো লাগে আমল করেন যেটা ভালো লাগে না আমল করেন না এই কথা বলছে নাকি আল্লাহ বলছেন নবীজি তবে তার পুরোপুরি অনুসরণ করেন একটা বাদ দিবেন আর একটা করবেন 
যেটা সুবিধা সেটা করবেন অসুবিধাটা করবেন না এটা কিন্তু আমার কোরআন কে মানা হবে না সুতরাং আপনি আমার কোরআনের পূর্ণ অনুসরণ করেন সম্মানিত ভাইয়ের আমার আমি একটা উদাহরণ বিশ্ব নবীর সময় দেব আর আমাদের সময়ের ভিতরে নিয়ে আসব কষ্ট হবে নাকি আপনাদের আল্লাহ নবী আল্লাহ পাকি কোরআনের ভিতরে বললেন নবীজি আপনি আপনার নিকট আত্মীয়র কাছে কালেমার দাওয়াত আপনি পৌঁছাই দেন দেখেন কত ভয়ঙ্কার বিশ্ব নবীজি চিন্তা করে নাই আবু জেহেল মারবে উদ্বা সাহেবা বিরোধিতা করবে সকলেই আমার বিরুদ্ধে চলে যাবে নবীজি কথা ভাবে নাই কিন্তু আল্লাহ নবীজি সকাল বেলা আরবের নিয়ম অনুযায়ী যদি গুরুত্বপূর্ণ কোন কথা বলার দরকার হতো সাপা পাহাড়ে যায়া সকাল বেলা ঘন্টার ধনির মতো আঘাত করা লাগত ইতিহাস পরে দেখবেন মুসলমানেরা বিশ্বনবীজি সকাল বেলা চলে গেছেন সাপা পাহাড়ে যায়া ঘন্টার ধনির মতো আঘাত করেছে এই আঘাত করার পরে মানুষের বৈশিষ্ট্য ছিল যে যাইতে পারত যাইত না পারলে তার প্রতিনিধি পাঠায় দিত আবু জেখাল যায় নাই আবুল আহাব ঠিকই গিয়েছে মক্কার সাধারণ মানুষের সঙ্গে ফজর হওয়ার আগে গিয়ে দেখে মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দাঁড়িয়ে আছে জিজ্ঞাসা করলো যায়া বাতি জারি এত সকাল বেলা আমাদেরকে আহ্বান করেছো তোমার ধর্মের ব্যাপারে নিশ্চয়ই কিছু আমাদেরকে বলবি তোমার ভিতরে কোন কথা এমন আছে নাকি যে কথাটা তুমি আমাদেরকে বলবি আল্লাহ নবী ডেকে বললেন ও আবুল আহাব তুমি সহ মক্কার মানুষদের কাছে আমার প্রশ্ন আপনাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা হাত জোর করি নবীজি আগে পরে কোন কথাটা বললেন এ কথাটা বুঝতে পারলে আপনি কালেমার অর্থ বুঝতে পারবেন নচেত বুঝতে পারবেন না তার কারণটা হলো আমার দেশেই কালেমা দিয়ে ফকির বিক্ষা করে আমার দেশেই কালেমা খানকায় জিকির করা হয় আমার দেশেই কালেমা দিয়ে মা ফিলে জিকির করা হয় কিন্তু কোনো সমস্যা হয় না কালেমার আইন প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে তাকে কথা বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে আপনার বুঝতে হবে দেখেন কোন জায়গায় খেলাপ আল্লাহ নবী ডেকে বলুন আমি যদি বলি পিছনে একদল শত্রু আছে মানো নাকি আবুল আহাব সহ এক বাক্যে ডেকে বলল আমরা বিশ্বাস করি তুমি সত্য কথা বলেছ অর্থাৎ শত্রু বাহিনী আছে আমাদেরকে আক্রমণ করবে আল্লাহ নবী ডেকেছে করলেন আবু আবুল আহাবরি কেন সত্য বলে স্বীকার করে নিলা বলে এই জন্য নিয়েছি তোমার মুখ দিয়ে তো কোনোদিন মিথ্যা কথা বের হয় না ও প্রাণের নবী ও ধ্যানের ছবি ও প্রাণের নবী ও ধ্যানের ছবি তোমায় বিনে জীবন যায় না গড়া তোমায় বিনে জীবন যায় না গড়া তুমি প্রিয় সংগ্রামী যে তুমি প্রিয় বিপ্লবী যে আল্লাহ নবী সারা কোনদিন মানুষের মুক্তি মেলা সম্ভব নয় বলেন ঠিক কিনা আরো চিল্লা বলেন ঠিক কিনা এক তিরিশ সেকেন্ডের বক্তব্য আপনারা বুঝবেন আবু জেহেল রাবুল আহাবরা বলল যে তুমি কোনদিন মিথ্যা কথা বলো নাই বিশ্ব নবী সমস্ত নবী যে দাওয়াত দিয়েছেন ওই একই দাওয়াত আল্লাহ নবী দিয়ে বললেন হে আমার সম্প্রদায় স্বীকার করো আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আবুল আহাব হাত উঁচু করে বিশ্ব নবীকে চর দিতে গেলেন এখন আপনাদের কাছে প্রশ্ন হলো আমার তিরিশ সেকেন্ড আগে যে লোকটাকে সত্যবাদী ঘোষণা দিল 
আর তিরিশ সেকেন্ড পরেই যে লোকটা বলল স্বীকার করো আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নাই এ কথা বলার পরে তার মারতে যেতে হবে দুটা বর্ণনা এসেছে এক বর্ণনা এসেছে আল্লাহ নবীর মুখে মন্ডলের উপরে অনেকগুলো পাথর নিয়ে সুরে মেরেছিল পাথর যখন মুখের উপরে মেরেছি রহমতের নবীর মুখ মন্ডলে পাথর লাগার পরে কপালের চামড়া সির যখন রক্তের কণিকে বের হচ্ছিল হুজুর আমার রক্তের কণিকা হাতে নিয়ে ডেকে বলেছিল আবুল আহাব তুমি জানো আমার মা নাই আমার দুনিয়ায় বাবা বেছে নাই কেউ বেছে নাই আমার ও আবুল আহাব তুমি আমার আপন রক্ত তুমি আমার আপন জন এই মক্কায় কেউ আঘাত করলে তুমি আমার পাশে দাঁড়ানোর কথা উল্টা তুমি আমাকে আঘাত করলা শুনে রাখো ও আবুল আহাব তুমি সহ মক্কার মানুষেরা শুনে রাখো তামাম পৃথিবীতে যতক্ষণ না পর্যন্ত আল্লাহর কোরআনের আইন এই জমিনে আল্লাহর জন্য না হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোরআনুল করিমের কথা অর্থাৎ আমার দাওয়াত দুনিয়ায় কেউ বন্ধ করতে পারবে না এখানে দুইটা শিক্ষা আছে মুসলমানের কষ্ট হচ্ছে আপনাদের এক নম্বর শিক্ষা হলো যতই বাধা আসুক ইসলামের পথ বন্ধ হবে না কথা বলেন কিসের বয়স আপনি এক সাইডি কারাগারে আল্লাহ পাক সেই কথাগুলো অসংখ্য মানুষ দিয়ে দারে দারে পৌঁছায় দিচ্ছেন আল্লাহ পাকের ওয়াদা হল আকবার চিল্লা বলো আল্লাহ আকবার বন্ধ হবে না দুই নাম্বার শিক্ষা হলো মুসলমানের যদি তুমি কোরআনের পথে চলতে যাও যদি তুমি ইসলামের আন্দোলনের পথে চলতে যাও তাহলে প্রথম বাধা দিবে তোমাকে আপন জন পরিবার পরিজন পাড়া প্রতিবেশী তোমার বিরুদ্ধে লেগে যাবে তোমাকে ধিক্কার দিবে তোমাকে কথা বলবে অত্যন্ত করা বাসায় কিন্তু তুমি জানো নাকি যারা আল্লাহর দিনের জন্য নিজেদের সুপে দেয় তারা নিন্দুকের নিন্দার কোন পরোয়া দুনিয়ার বুকে করে না তাদের একটাই সিদ্ধান্ত আমরা আল্লাহকে চাই বলেন ঠিক কিনা আমরা কাকে চাই আল্লাহকে চাই এই যে বার বার বলছি বলো আল্লাহ আকবার কিন্তু বলতে পারতেছেন না অনেকেই কার্পণ্যতা করতেছেন কিন্তু যেদিন জন্মেছিলাম সেদিন আজান দিয়েছিল কি বলে এটা তো সত্য মহাজিন সাহেবকে নিয়ে আসা হলো ইমাম সাহেবকে নিয়ে আসা হলো আজানের জন্য প্রস্তুত করা হলো আল্লাহ আকবার ধনি বলে আজান দিল এবার আপনারা বলেন তো দেখি এ আজান দেওয়ার পরে এর পরে যে শব্দটা আমাদের জন্য প্রথম আসলো মসজিদ গুলোতে যখন আজান হয় তখন কি বলে দেয় মসজিদে যখন আজান দেয় তখন কি বলে দেয় আল্লাহ আকবার দেয় না নাকি হরে কৃষ্ণ দেয় রাম রাম বলে দেয় নাকি আল্লাহ আকবার বলে আজান দেয় সোন মুসলমানের জানাজার কাতার দাঁড়িয়ে প্রথম শব্দ যে ব্যবহার করা হয় সেটা আল্লাহ আকবার বলা হয় সুতরাং মুসলমানের জীবনে এই পৃথিবীতে কেবল মাত্র তার যেহেতু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ মহান চলো গান এই জন্য আমি মনে করি মুসলমানের মুখ দিয়ে কখনো আল্লাহ ছাড়া কারণ নামের চলো গান হতে পারে না কার নামের চলো গান দিব আমরা আমার ক্যাসেটে হয়তো আপনারা শুনেছেন আপনাদের জাগ্রত করার জন্য কথাটা বলে যাই মিয়ানমারে যখন মুসলমানদেরকে মারা হলো এমন নৃশংস ভাবে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে বর্তমানে আন্তর্জাতিক আদালতে ওদের বিচার চলছে কি হবে জানি না আল্লাহ পাক যেন ওদের ফাঁসির ব্যবস্থা করে বলেন আমি ওই মহিলাটা কত বড় মিথ্যুক আর কত বড় ব্যাদ ওই মহিলাটা আন্তর্জাতিক আদালতের এজলাসে দাঁড়িয়ে বলেছি যে আমার দেশের সেনাবাহিনী ওরকম রোহিঙ্গা নারীদের দিকে তাকায়ও দেখে নাই অথচ রিপোর্ট বলেছে একটা নারীকে ওরা দর্শন না করে নদী পার করে দেয় নাই 
শুধু তাই নয় নারীদেরকে পিঠ মোড়া করে বাঁধা হয়েছিল বুকের স্তন গুলো কেটে নিয়ে বলিবলের মতো ঢেলে ঢেলে ওরা খেলাধুলো করেছি সময়ার কথা হাদিসে শুনেছি ঠিকই কিন্তু তোমরা জানো না মুসলমান নারীদের যৌন অঙ্গের ভিতর দিয়ে অস্ত্র ঢুকিয়ে দিয়ে তাদেরকে আর এক সময়া বানানো হয়েছে এক হাজার আলেমকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে যুগান্তর পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী ওই দেশের একজন হাফে যে কোরআনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তোমার দেশের আলেমদের কোন অবস্থা ওরা বলেছিল সাংবাদিক ভাইরা আমার দেশের আলেমদেরকে এমন ভাবে মারছে যার বিবরণ দিতে পারবো না একজন প্রতিবাদ করেছিলেন নব্বই উঠতে বয়স লোক তার নাম হলো মাওনা আহমদ আলী এই লোকটা যখন প্রতিবাদ করল তাকে গ্রেপ্তার করা হলো বর্মী সৈন্যরা তারা আটকিয়ে ফেলেছি ওই ষাট নব্বই বছরের মানুষ ষাট বছরে তিনি আল্লাহ নবীর বোখারি শরীফ হাদিস পড়াইছেন এত বড় মহাক্কে কালেম নাম মাওনা আহমদ আলী গ্রেপ্তার করে ওনার মৃত্যুর নিঃশংস কাহিনী যদি কোনো মানুষ শোনে এমানদারের এমান বৃদ্ধি পাবে আর মানুষ চিন্তা করবে আল্লাহ কত বড় ধৈর্য হলে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে বলবো আমি সংক্ষেপে আমি আপনাদের বলে দিই যেহেতু আলোচনার বাইরের কথা শুধু আপনাদের জাগ্রত করার জন্য বলছি মনা হামার সাহেবকে চতুর্দিকে গিরে ধরেছি বর্মী সৈন্যরা যখন গিরে ধরেছি জিজ্ঞাসা করলো মরণা সাহেব লম্বা লম্বা কথা বলেন আপনাকে নাকি আল্লাহ বাসাবে আপনার নাকি আল্লাহ আছি এখন বলেন তো দেখি কে আপনাকে বাঁচাতে পারে মরণা সাহেব কোমর বাঁকা হয়ে গেছে নব্বই উঠতে বয়সের একজন মানুষ কবি নাজ কবি নজরুলের সেই যৌবনের গান কবিতার কথা মনে পড়ে যায় বর্তমান সময়ে দেখবেন যুবকরা বর্তমানে কবি নজরুলের গানের মতো হয়ে গেছি বৃদ্ধ মানুষ মসজিদে নামাজ পড়তে যায় যুবকরা শীতের কারণে ঘুম থেকে উঠতে পারে না কথা বলেন না কেন আপনারা আমার ভাইরা অনেক মা ফিলে দেখেছি অনেক মা ফিলে দেখেছি আমার জীবনে মনে আছে টাঙ্গাইল জেলা মা ফিল করতেছিলাম হঠাৎ করে আমি মাহফিল আর করবো না মানুষ বড় অসহায় হয়ে বসে আছে বলে না আমরা উঠবো না এমন সময় আমি যখন উঠে যাচ্ছিলাম সামনে থেকে একজন মানুষ মাথাটা কোনো রকমের উস করে আমাকে বলছে হুজুর আর একটু আস করেন কিন্তু ওনার দিকে তাকায় দেখি ওনার শরীর আর মাথাটা দুই পায়ের নিচে চলে গেছে এত বয়সের মানুষ আমি বললাম এত সময় কোথায় ছিলেন কয় এইখানেই বসে ছিলাম নিশ্চের দিকে মাথা দিয়ে বসেছিলাম আমি বললাম যুবক রে এত বৃদ্ধ বয়সের মানুষ আজকে কোরআনের তাপসির মাহফিল ছেড়ে যায় নাই আমার জীবনে এত দোয়া করেছিলাম লোকটার জন্য আল্লাহ আজকের আমলের কারণে তোমার বান্দাকে কোরআনের সৈনিক বানায় দাও ভাই যেন আমরা মোসাফির দোয়া এমনি চাইলে আসে না এই যে এখন যে বসেছেন কত মাহফিলে কত লোক হাজার হাজার মানুষ আপনাদেরকে আমাদের ক্যাসেট গুলো আপনারা দেখবেন কিন্তু আমরা খুশি হই না আজকের এই মাহফিল আপনারা বড় আদরের জিনিস এই মানুষগুলোকে বুঝাইয়া দুটা কথা বলা আমার জন্য বড় চ্যালেঞ্জিং বিষয় ছিল এই মানুষগুলো যখন আপনারা বসে বসে যখন এই আল্লাহর কোরআন শুনে যাবেন তখন আপনাদের আর দোয়া চাইতে হবে না এ মোসাফিরের দোয়া কল যায় থেকে এমনি রাজিল হয়ে যাবে চিল্লা বেন আল্লাহ আকবর সম্মানিত ভাইয়ের আমার मालिक <laughs> বর্মী সৈন্যরা বলল যে অহংকার তোমার যাচ্ছে না তুমি যে এরকম কথা বলতেছ তোমার পরিণীতি কত বয়াবহ তুমি জানো না আমি নিজে পড়েছি অর্থাৎ নয় দিগন্তের একটা সাম্পাদিকের কলামে লিখেছি সরি যুগান্তরে বর্মী সৈন্য দাপ তাকে মারার জন্য প্রস্তুতি নিল এত জোরে জোরে আঘাত করতে শেষ হইলে চাবুক দি এরপরে বিভিন্ন 
ধরনের অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতেছে এত জোরে জোরে বাড়ি মারতেছে যে সামরা মনে হয় সিরে যাবে কিন্তু নব্বই উঠতে বয়সের মানুষ তখনও দাঁড়ায় থেকে বলতেছে শোনো আমরা আল্লাহ ছাড়া কারোর কাছে মাথা নত করি না আমার নামাজ আমার কোরবানি আমার জীবন আমার মরণ কার জন্য এইভাবে যখন মারতেছে কি আর সাহায্য ব্যাপার উনি দাঁড়ায় আছেন পরে যায় নাই হেলেও যায় নাই মাথাও নিচু করে নাই জোরা মনে করবে মনে হয় আত্মসমর্পণ করলো উনি দাঁড়ায় থেকে বলতেছেন মার প্রতিটি মারে যেন আমি আল্লাহর সাহায্য পাচ্ছি মার আমারে মারতে মারতে যখন মারা হল না দ্বিতীয়বার আবার পদক্ষেপ নিল যে মারে আর হবে না এই পরে অস্ত্র হাতে নিয়ে চাইনিজ কুরআন হাতে নিয়ে দাঁড়ালো অস্ত্র নিয়ে মরণা সাহেবকে আঘাত করলো এক একটা আঘাতে মৌনা সাহেবের শরীর থেকে চামড়া গোস্ত গুরু ছিঁড়ে পড়তে লাগলো মনে হলো যেন একটা জীবন্ত খাসি ছাগল ছেলা হয়েছে এরপরও তিনি পড়ে যায় নাই বাতিলরা মনে করবে মনে হয় আমাদের কাছে নত স্বীকার করলো রিপোর্টার লিখতেছি বোতল ভর্তি পেট্রোল নিয়ে যাওয়ার মৌনা সাহেবের মাথার উপরে ঢেলে দিয়ে সারা শরীরটা পেট্রোল দিয়া মাখায় দিয়া একজন জগৎ বিখ্যাত আলেমকে ওরা পোড়ায় মেরে ফেলে দিল এরপরও বাতিলের কাছে মাথা নত করে না সম্মানিত ভাইয়েরা আমার আমি তো অনেক কথা বলতেছিলাম কথা দিয়েছিলাম এক ঘন্টা চলেন যাই গে এখন নাকি না এখন না না আমি একটু কথা বলতেছি কিছু মাইন্ড করবেন না আপনারা আসলে এই প্রোগ্রামটা হোক আমি কিন্তু একটা প্রোগ্রামের জন্য আমি মানা করে দিতে পারতাম ছেলেটা আব্দুল হামিদ যোগাযোগ করেছে আমার সঙ্গে একটা প্রোগ্রামের জন্য আমি ময়মনসিং জেলা থেকে এসেছি আবার আগামীকাল মাধব দি অর্থাৎ যেটা মাধব দি যেটা নরসিং দি সেখানে আমাকে যেতে হবে আল্লাহ যদি নেন আমি আপনাদের কাছে এসেছি নিশ্চয়ই বিরক্তর কোনো কারণ বোধ হয়নি নাকি বিরক্তর কারণ হয়েছি আমি আপনাদের অনুরোধ করে বলছি এই একটি ঘন্টা আমরা কথা বলে ফেললাম আমরা কি কষ্ট দিয়েছি আপনাদের কি রাগ করেন নি তো আর কয়েকটা মিনিট বাড়াই দিলে আপনারা থাকবেন তো আমি আপনাদেরকে ভদ্রতার সঙ্গে বলছি যদি বলেন যে আমরা একটু পরে উঠে যাব তাহলে আমাকে অনুমতি দেন মনোজাত করে দিব আর যদি বলেন যে আর কয়েকটা মিনিট বলেন তাহলে আমরা ঠিক ঠিক দশটা তিরিশ মিনিটে ইনশা আল্লাহ আমরা আল্লাহ সান্নিধ্যে হাত উঠাবো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ রাজি তো একটা চিল্লা বান আল্লাহ আকবর আমি বিষয়টাকে বর্তমান সময়ের সঙ্গে একটু মিলিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ নাকি আল্লাহ আকবর বলেন প্রিয় ভাই সব বিশ্বনবীজি কোরআনের অনুসরণের কথা শুনে তিনি বাধা প্রাপ্ত হলেন ঠিক কিনা সাহাবাই কেরাম বাধা প্রাপ্ত হয়েছেন তাহলে আমরা যদি কোরআন মানতে যাই আমাদের কি কপালে শাস্তি হবে না অবশ্যই হবে আমার সমাজের মানুষের একটি ধারণা হলো যে নামাজ পর্ব রোজা করব মাথায় টুপি দেব পাঞ্জামে যুব পর্ব হস করব মানুষ আমাকে মারবে কেন ধরবে কেন কিন্তু সে জানে না যেগুলো আমল আমি করছি এর ইতিহাস হলো মায়ের খাওয়া ইতিহাস কথা কন নাকি আপনারা এর ইতিহাস হলো মায়ের খাওয়ার ইতিহাস বিশ্বনবীর বিশ্বনবীর মতো মানুষ আপনি কি ওহুদের যুদ্ধের কাহিনী পড়েছেন বোখারির কেতাবুল মাগাজি পড়েছেন না পড়েন নাই আপনি ইন্টারনেট হাতে নিয়েছেন সারা পৃথিবীর যত অর্ধলঙ্গ ছবি আছে সারা পৃথিবীর যত ন্যাকেট ছবি আছে সেগুলো আপনার মোবাইলে দেখতেছেন কিন্তু আপনার কপালাতে এটা জোটে নাই যে আপনি সার্চ দিবেন কেতাবুল মাগাজি আপনি সার্চ দিবেন বদর যুদ্ধ আপনি সার্চ দিবেন ওহুদের যুদ্ধ আপনি সার্চ দিবেন অন্য অন্য যুদ্ধের কাহিনীগুলো না তা তো আপনি করেন নাই এজন্য আপনার জীবনকে রাঙাতে গিয়ে আপনি হোসট খেয়েছেন জোরে বলেন ঠিক কিনা আজ আজ বাংলাদেশের মুসলমান দুটি বিষয়ে কথা বলবো তাই আশা করি সময় আমাদের চলে যাবে লক্ষ্য করুন খুব গুরুত্বপূর্ণ এক কোরআন নবীকে অনুসরণের কথা বলছে নিশ্চয়ই সেই অনুসরণ আমাদেরও করতে হবে কথা বলেন না কেন আপনারা 
আল্লাহর কোরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন আল্লাহ জিনা কাফারু ওয়া কাযযাবু বি আয়াতিনা উলাইকা আসহাবুন নার হুম ফিহা খালিদুন এরকম আয়াত অসংখ্য কোরআনে আছে আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন আল্লাহ আবুল বাসার হেলালি কসম করে বলল আল্লাহ একটা কোরআনের আয়াত কেউ যদি দিদা দন্দ মনে করে কেউ যদি মিথ্যা বলে গায়ের জোরে উড়িয়ে দেয় তার জায়গা হলো জাহান্নাম চিল্লা বলেন নাউজুবিল্লাহ এতটুকু কি বোঝাতে পেরেছি আমার দিকে তাকান প্লিজ আমার দিকে তাকান আমি আপনাকে হেদায়েত করতে পারবো না আমি এমন কোন পিশাইব না যে বলবো আমার কাছে আসো আমি জান্নাতের রাস্তায় তোমাকে দিয়ে দেব কিন্তু পিশাইব তো নিজেই জানে না আমার জান্নাতের জমিনদার কি কথা বলেন না কেন আপনারা সে তো নিজেই জানে না তার কারণ আল্লাহর কোরআন বলছে আত্তাকু ইয়াউমাল লা তাজজি নাফসুন আন নাফসিন শাইয়াব ও নবীজি ওই দিনকে ভয় করেন যেদিন এক আত্তা অন্য আত্তার কোনো উপকার করতে পারবে না সেই দিনের গ্যারান্টি আমি মানুষ হয়ে কি করে দেই আমার নবী তো তার আহল বাইতকে দিতে পারেন নাই বিশ্ব নবী তো তিনিই বলেছেন আল্লাহুম্মা হাসিবনি হিসাব ইয়াসিরা আয় আল্লাহ কিয়ামতের দিন আমার হিসাবকে তুমি সহজ করে দাও ও মুসলমান তোমার বিবেক কি একটা বান নাড়া দিল না যে বিশ্ব নবীজির অতীত ভবিষ্যৎ সমস্ত গুনাহ maaf যিনি সাইয়েদুল মুরসালিন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব তার মত মানুষ যদি হাত তুলে বলতে পারে আয় আল্লাহ আমাকে তুমি কেয়ামতের দিন হিসাব সহজ করে দাও তাহলে এই পৃথিবীতে আর কোন ব্যক্তি আছে যে আল্লাহর দরবারে যা কেয়ামতের দিন তোমার জন্য সুপারিশ করবে কথা বলেন না কেন আপনারা একটু স্বাভাবিক ব্রেন দিয়ে চিন্তে করলেই তো হয়ে যায় আমরা করি না এক এক নাম্বার হলো এ কোরআন যদি আমরা অনুসরণ করতাম বিরাশি বার আল্লাহ পাক কোরআনে বলছেন নামাজ কায়েম করো কথার জবাব দেন না কেন আপনারা আমি কি এখন পর্যন্ত কোন গাজা ঘুরে কথা মিলে বলছি আপনি আমার যদি বন্দুক মাথায় ধরেন তাও বলবো না তার কারণ আমার চিন্তা পরকাল আমি কি করে বাঁচবো আল্লাহর কাছে এই চিন্তা সারাদিন আমার একটাই চিন্তা যে আমি যে কোনো কারণেই হোক আমি কোরআনের পথে মরতে চাই আর আমার মৃত্যুটা যেন আল্লাহর জন্য হয় তার কারণ আল্লাহর জন্য মৃত্যু ছাড়া আমার এমন কোন আমল নাই যে আমল দিয়ে আমি আল্লাহর কাছে নাজাত পাবো এটা আমার ধারণার কথা বলছি আপনারা আমার চেয়ে অনেক ভালো এই জন্য সোবান আল্লাহ মুখে আসে না আলহামদুলিল্লাহ মুখে আসে না আপনারা পীরে কামেল মাহবুবে সোবাহানি কুতুবে আমদানি গায়ে সুলকানি কোনো কিছুর অভাব নাই বাপরে বাপ ওলিয়ে কামেল পীরে কামেল আসে কে দানদান সিনায়ে কানকান কি যে কি লাগায় দিছে শেষ পর্যন্ত আসল নাম কোনটা এটাই খুঁজে পাওয়া যায় না আমি হজ করে আসার পরে আমার নামের সাথে মৌলানা আলাজ যা আছে সব বাদ দিয়ে দিছি কেননা মক্কা মদিনে ঘুরে দেখেছি আবু বকর ওমর ওসমান আলী কোন সাহাবির নামের পাশে মৌলানাও নাই মুক্তিও নাই কিছুই লাগানো আর আমরা আমরা সামান্য জ্ঞান পাই শুধু খালি লাফায় খুশুধু লাফায় খালি মাসলা নে করে যদি কেরা বেড়া তিন দিনে যাইবার পারলো তাহলে তো মাসলার অভাব নেই দেশে কথা বলেন না কেন আপনারা সম্মানিত ভাইয়ের আমার আমার দিকে লক্ষ্য করুন আপনারা নামাজ কয়বার বলেছেন আল্লাহ যদি না বলেন আমি আল্লাহর কাছে বিচার দেব জোরে বলেন কয়বার বলছেন বিরাশি বার নামাজের কথা বলার পরে এদেশের মসজিদ টাইলস করা হয়েছে এদেশের মসজিদকে এসি লাগানো হয়েছে এদেশের মসজিদ গুলোকে অত্যন্ত সুচারুরূপে পরিচালিত করার জন্য মসজিদ কারুকার্য ঘোষিত করা হয়েছে কিন্তু আগামীকাল ফজর গিয়ে দেখবেন দুই চারজন বুড়া মানুষ ছাড়া মুসল্লি নেই আপনাদের মৌলবি বাজার কি একই দশা কথা বলেন আমি যদি আজকে বাংলাদেশের ইতিহাস যদি আপনাদের বলি এই চৌষট্টি জেলার এ যাবৎ এ সিজনে যত গেলা জেলাতে ঘুরেছি এর ইতিহাস বললে একটা লোক যাবেন না আপনারা কেননা আমি শুধু খাই নেই আমি দেখেওছি এবং কোথায় কি ঘটছে তা মেমোরিতেও নিয়েছি তার কারণ আমার দেশের মানুষ সোরা গুপ্তর পদ দিয়ে জান্নাতে যাওয়ার ষড়যন্ত্র করতেছে সোরা গুপ্তর পদ দিয়ে বাইপাস রাস্তা কথা বুঝতে পারছেন তো বাইপাস সার্জারি করে না এখন এমানকে বাইপাস সার্জারি করছে 
তার কারণ মাহফিলে বসে কোরআনের কথা বললে কিছু লোক আছে তাদের গিয়ার সামনের দিকে যায় আর কিছু লোক আছে আবার ব্যাগ গিয়ারে যায় কয় সর্বনাশ আগেই তো ভালো ছিলাম এখন তো দেখি হুজুরের বক্তব্য শুনে আমি তো মুসলমানই নাই এই জন্য সোজা ব্যাগ গিয়ারে চলে যায় আল্লাহ maaf করে দিক জোরে বড় আমিন এখন নামাজে গিয়ে দেখলেন খালি বুড়া মানুষ এখন ইসলাম কি তারে বুড়া ধর্মের ভিতরে দিবেন হজে গিয়ে দেখি রাগ করতেছেন আপনারা রাগ করেন না এত সহজে পাগল আসবে না এখন তো সময় শেষের দিকে এজন্য একটু পাগলামি করতে দেন মাঝে মধ্যে না সেটা আমারও তো মাথা এত সময় কথা বললে আমি নিজে যদি কিছু থাকি তা আপনার এত মানুষ আমার একটু বকা জগা কাল করতে হবে না প্রিয় ভাই সব আগামী কাল দেখবেন সার দোকান গরম করে ফেলবে আমাক সেরে না জানেন আমার চৌদ্দ বংশ জানে না কোরআনের সত্য কথা বলার কারণে দেখবেন আবু জেহেলদের কোল যা আগুন লেগে যাবে তারা বিভিন্ন মন্তব্য করবে ও আজের নামে রাজনীতি হয়েছে কয় কি মফিস কোল যায় বোম মারলে আরবি অক্ষর বের হয় না অথচ ও আজের নামে রাজনীতি হলো কি আরচার্য ব্যাপার সতেরো বছর মাদ্রাসায় পড়ে কোরআন হাদিস গবেষণা করে আজও কোরআনের ক বুঝি নেই ও কয় রাজনীতি হয়ে গেল তাহলে ওরে মাথা হাতায় যাওয়া দরকার না কন্ত সম্মানিত ভাইয়ের আমার মসজিদে গিয়ে দেখলেন পুরো মানুষ হজে গিয়ে দেখি পাথর মারতে যাচ্ছি শয়তানকে বড় আশা করে মানুষ পাথর মারে যে বহু জ্বালান জ্বালাইছে আজকে তারে মারবো কিন্তু আমার দেশের অধিকাংশ হাজি এক সাইডে বসে থেকে খালি কাশে আসো যাই কয় না শরীর ভালো না কেন বাবা তুমি এসেছো কেন কানা মানুষ না বুঝছেন আপনি এখন ছেড়ে দিবেন প্লেনে উঠাই দিবেন সারা মক্কা মদিনে ঘুরে আসতে পারবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ আকবর কোন আমি বললাম বাবাজি কেমনে মিটাইছেন কয় পাথর মারা শর্ত আছে আমি মারতে পারবো না মাইরে দিবে আমাদের মোয়াল্লেম সাহেব আমার দেশে আমার এলাকায় এক মোয়াল্লেম সাহেব কোরবানির টাকা মাইরে খাওয়ার কারণে মক্কায় চর থাপর খাইছে দেশে আসি আমারে বললো ভাই যান এখন তারে কি বলা যায় আমি বললাম দেশে চুরি করলো দেশি চোর বিদেশে চুরি করলো বিদেশি চোর এর মানে হলো ও ইন্টারন্যাশনাল চোর আমি বলি আপনার মতামত কি কয় এইটা কারণ তাহলে আপনি এটা আমার যে বড় মুক্তি আসসালাম আলাইকুম আপনি যত রকমের ষড়যন্ত্র করে ফোন দিবেন আপনি আ করলে টের পায় যাবো যে আপনি আমার কি বলতে চান তার কারণটা হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই বাংলাদেশে ঘুরে ঘুরে সারা দেশের ভাত খায় যা বুঝতে পেরেছি আমার দেশের মানুষ বাইপাস সার্জারি করছে এমন কি আর বাইপাস সার্জারি করে জান্নাতে যাবার চাইতেছে আমার দেশের মানুষ আসল এমানের রাস্তায় গেলে এই চেতনায় রাজাকার হয়ে যাবে কোন কথা নাই আসল কথা বলে গেলাম এবার আপনারা বলেন ষাট বছরের কোন পুরো মানুষ যদি শুনতেছেন তো থার্টি ফার্স্ট নাইটের সকাল বেলা অথবা পহেলা বৈশাখে রমনার বটমূলে অথবা বিশ্ব বেহায়া দিবসে ফুলের একটা তোরা নিয়ে যায় কলেজ ছাত্রীকে বলে প্রিয়া তুমি আমার সেনাবাহিনী বলবে আসেন আসেন এতদিন কোথায় ছিলেন ডিপ ফ্রিজে ছিলেন নাকি বাড়ি হতে দেরি হয়েছে আসেন আসেন সামনে একটা সিল মারবে পিছনে আর একটা অতিরিক্ত দিয়ে বলবে চাষা তাড়াতাড়ি যান দুটাই বাতিল হয়ে গেছে এখন আপনাদের কাছে প্রশ্ন হলো আমার জবাব দাও মুসলমানের সারা জীবন আকাম কুকম করিয়া বুড়া বয়সে দুনিয়ার কেউ যখন তোমারে চায় নাই ওই সময় তুমি মসজিদে যা আল্লাহ আল্লাহ করবা 
আল্লাহর কি এত ঠেকা পড়ছে যে তোমারে কোলে নিয়া সুমা দিবে কথা কর না কেমিয়া প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক আর ব্যান চালক যদি বলে যে আমি ঘুষ খাই না তখন কি বলবেন নিশ্চয়ই উত্তর আসবে তোরে দেয় কে ঠিক কিনা ওসি সাহেব যদি বলে ঘুষ খাই না সেখানে কি বা কেন প্রশ্ন আসতেই পারে কিন্তু ব্যান চালক তো কেউ দিবে না মানুষ বুড়া মানুষ যদি বলে যে আমি জেনা করি না বুড়া মানুষ যদি বলে যে আমি নামাজ ছেড়ে দেই না বুড়া মানুষ যদি বলে যে আমি মিথ্যা কথা বলি না তাহলে দেখতে হবে তার অতীত জীবন কি করেছে আমি আমি পার্সেন্ট বলেছি আমার বাপ যদি কবর থেকে এসে দাঁড়ায় আমার বাবার বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে আমি তাই দিতে পারবো তার কারণটা হলো এই কোরআন পরে এমান নিয়ে আল্লাহর দিন কায়েমের পথে শপথ নিয়ে যা বুঝতে পেরেছি ইসলাম এমন একটা জিনিস যার সঙ্গে কোন বাইপাস সার্জারি রাস্তা চলে না সোজা রাস্তায় যাও কোন বাঁকা বাঁকা চলবে না বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত ভাইয়ের আমার কষ্ট হয়ে গেল আপনাদের এবার আল্লাহ পাক কোরআনকে অনুসরণের কথা বলেছেন এ কোরআনে তো মহান রব্বুনার আমি নারীদের ব্যাপারে বলেছেন অকরনাফি বুয়তি কুন্না নারীকে পর্দার ব্যাপারে বলেছেন এবার আপনারা জবাব দিয়ে বলেন তো দেখি আমার সমাজে পর্দা আছে না নাই কেন নাই আজকে অধিকাংশ নারীকে বয়লার মুরগির মতো ছেড়ে দিয়েছেন রাস্তা কাটে আমরা মোল্লারা বললেই দোষ হয়ে যাচ্ছে যে রাস্তা কাটে ছেড়ে দিয়েছেন ওর দুলুঙ্গ কাপড় পরায়া আপনাদের এলাকায় বয়লার মুরগি আছে কিনা জানি না আছে বাজার থেকে সেরে এনে কিনে এনে বাজার বাড়িতে ছেড়ে দিবেন দেখবেন আরামে ঘুরতেছে কোনো চিন্তা নাই দেশি মুরগি কাজ দে গড়ে আর চিন্তা করে এরকম মাল কোথায় থেকে আসলো কিরে তোর বাড়ি কোথায় কোনো জবাব দেয় না কিছুক্ষণ পর মানুষ এসেছে কি ব্যাপার মানুষ আসার সঙ্গে সঙ্গে দেশি মুরগি দৌড়া পালাইছে ও যায় না মানুষ যার পরে ঘুরে এসে বলছে কিরে ব্যাপার তুই তো সরলি না তোর কি ভয় করে না কয় আমার ভয় কি জিনিস তা কোজার ভিতরে নাই কিছুক্ষণ পর বলছে কি ব্যাপার তোর বাড়ি কোথায় আমি শহর থেকে আসি বলছে তোর কি লাখ লজ্জা স্মরণ নাই বলছে আমারও তো নাই আমার জন্ম থেকে কারণ নাই এবার বাংলাদেশের মুসলমান ভালো করে শোনো ওর দুলঙ্গ হয়ে নারীকে সেরে দিচাও স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অফিস আদালতে টাইট ফিটিং কাপড় দিচাও ওই একই নারী বুড়া হলে হাত মুজা পা মুজা লাগায় দিচাও ইসলাম কি মামুর বাড়ির আবদান নাকি যে তুমি ইচ্ছে করলেই ব্যবহার করলাম যে সময় তোমার দেখলে সিট মারবে যে সময় তোমার দেখলে কিডন্যাপ করবে যে সময় তোমার দেখলে মানুষ পাট খেতে আম খেতে নিয়ে যেতে পারে ওই সময় তুমি টাইট ফিটিং পরে চাও আর যে সময় দেখলে কেউ তোমার ফুকসি দিয়ে টাকায় দেখবে না ওই সময় তুমি হাত মোজা পা মোজা লাগাই চাও মানে আল্লাহর পর্দার সঙ্গে চূড়ান্ত বেয়াদুবি করে চাও আবার এই মহিলা গুলো যখন পর্দার জায়গা বোঝে তারা সারাদিন বাড়িতে আত্মীয় স্বজন আসলো তখন পর্দা নাই দেখবেন মসজিদে যখন মহাদিন আজান দিছে মাথায় কাপড় দিয়ে বসে আছে মনে হয় রাবে আবশ্রি কথা কয় না মেয়েরা আমি তো মিথ্যা কথা বলি না আলেন্দের জিজ্ঞাসা করবেন যে কোনো বেটা ফতুয়া দিতে পারে কিনা এরপরে কোন জায়গায় পর্দার চিন্তা না থাকলো ফকির বাতাসলে পর্দা করে কয় যাও পুরুষ মানুষ নাই কয় মা অল্প কিছু দাও ফকিরও বর্তমানে অনেক একদম তেরা রাস্তাঘাটে যেখানে গাড়ি থামাই প্রাইভেট কার থেকে নামলে খুঁজ টাকা না থাকলে যদি পাঁচ টাকা দিয়ে বাঁকা নজরে তাকায় থাকি মনে হয় আগের কিছু পায় এই জন্য এভাবে তাকাইছি আবার যদি দশ টাকা দেওয়া যায় তাও কি করলেন সম্মানিত ভাইয়ের আমার ভিক্ষা দিছে ফকির কে ফকির কিছুক্ষণ পর বলতেছে মা কিছু দিল না কয় তোরে দিছি তুই দেখিস না তুই কি কানা নাকি কয় আমি জন্ম অন্ধ বাইরে মুখ বের করে দেখে যে ফকিরের থলিতে ভিক্ষা যায় নাই বলেছে নিচে এরকম জায়গায় পর্দা ঠিকই হলো অথচ বর্তমানে স্কুল কলেজে স্কুল গুলোতে বাচ্চাদের ভর্তি করে দিয়ে মা বাবাকে ফিরে দিতে হয় বাবা চলে যায় অফিসে মা চলে যায় ছেলের সঙ্গে আর স্কুলে কথা বলেন না কেন আপনারা এই পর্দার প্রহসন চলছে 
মরার সময় মৃত মহিলার গায়ের উপর দিয়ে বড় কাপড় টানাই দেয় দেখে নিয়ে যায় কয় দেখে দাও মহিলা মানুষ আপনাদের এলাকায় বলে কিনা কেন বলেন আপনারা যে মহিলাটা সারা জীবন যৌবন কাল রাস্তাঘাটে সরাই ছিটে দিল ওই মহিলাটা মরার সময় আবার তারে ডাইকে দিতে হবে কে ফতোয়া দিয়েছে তোমারে মরা লাশ তো কোনোদিন কেউ দেখে না মরা লাশ তো কেউ অ্যাসিড মারবে না মারবে না কি মরা লাশ তো কেউ দর্শন করতে চাইবে না যে সময় তুমি সমাজ নষ্ট করেছো যে সময় তুমি যুবকদের ধ্বংস করেছো তখন কি পর্দার কথা মনে পড়ে নাই এই ব্যাপারটা মহিলা গুলোকে যখন বিয়ে দিচ্ছে গর্ভবতী যখন হচ্ছে তখন হুজুরদের কাছে পানি পড়ার জন্য যাচ্ছে হুজুররাও খুব সুন্দর পঞ্চাশ টাকা পায়া পানিতে ফু দেয় আর কাপড়ে সুতায় ঘিরে দেয় ফু দেয় ঘিরে দেয় ফু দেয় ঘিরে দেয় জিজ্ঞাসা করা হয় কেন নিবেন কয় আপনি দোয়া করে দেন বাচ্চারা যেন ঠিক মতে হয় আমরা বলছি ঠিক মতে যদি না হয় এখন তো কাইটিয়া বাইর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাই নিয়ে বাইর করব এই কাইটিয়া বাইর করার পরে ভালো হবে না খারাপ হবে অতীত ইতিহাস তোমার বলে দিবে জেনে রাখো মুসলমানেরা তোমাদেরকে বলে গেলাম ও বড় লেখার মুসলমান নরনারী এবছর তো আসতে আর হয়তো বড় লেখায় সম্ভব হলো না এত ব্যস্ততা এত মাহফিলের চাপ যে আগামী বিশ এবং একুশ সালে অত সহজে আসতে পারবো কিনা তাও বলতে পারছি না তার কারণটা হলো এ বাংলাদেশের মানুষ ও আজ শুনেছে ঠিকই আজ পর্যন্ত চুরি ডাকাতি বদমাই জেনা ব্যবসার কোনোটাই বন্ধ করতে পারি নাই কিন্তু তাই বলে তো আর ওয়াজ বন্ধ করে দেওয়া যাবে না আমার ভাইয়েরা আপনাদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন আল্লাহ রাবিন ডেকে বললেন নবীজি আমার পক্ষ থেকে যা অনুসরণ করা হয়েছে আর একটা উদাহরণ দেব দিব নাকি কথা বলেন দিব নাকি আল্লাহ রাবুল আলমিন এই কোরআনে বলেছেন আল্লাহ সুদ কে হারাম করেছেন ব্যবসা কে হালাল করেছেন না মিথ্যা কথা বলছি এখন আমাদের সমাজে সুদ আছে না নাই কি রকম আছে মহামারী রূপ ধারণ করেছে শুনে রাখো দুটে অপরাধ যখন সমাজে বেড়ে যায় গজব অবতারিত নাজিল হবে এক নাম্বার হলো জেনার প্রবণতা দুই নাম্বার হলো সুদের প্রবণতা এবার জেনা নাই কোন জায়গায় গত দুই দিন আগে বরিশালের বাকের গঞ্জে একটি প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রী চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী বারো বছর বয়সে মেডিকেল কলেজে একটা বাচ্চা জন্ম দিছি পেপার পত্রিকা ইন্টারনেট যত প্রিন্ট মিডিয়া আছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া আছে সবাই সারা পৃথিবীর মানুষ জেনেছি তিনজন নর পশু মিলে তিনজন নর পশু মিলে তাকে বারবার দর্শন করা হয়েছে মেয়েটার গর্ভবতী হয়ে বাচ্চা প্রসব করেছে বলেন তো দেখি এরকম সমাজে আমার আপনার মতো মানুষ মান সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকবো এর কি কোনো গ্রান্টি আমরা দিতে পারি আমরা দিতে পারি না আমাদের লজ্জা লাগে মুসলমানেরা আমরাও তো অপরাধী আমার মনের একটা দুঃখ আমি তো নিজেই অপরাধী কিন্তু সারা বাংলাদেশে ঘুরে একটা ভালো মানুষ তালাশ করে দেখলাম মানে যারে ভালো মানুষ মনে করেছি ওই লোকটার ভিতরে দুই নাম্বারই আল্লাহ নবী বলেছেন ভালো করে কান ফালায় শুনে যান আল্লাহ নবী বলেছেন যার আমানত ঠিক নাই তার ইমান নাই আল্লাহ আকবর বলেন সবাই হ্যাঁ যাওয়ার পথে আল্লাহ আকবর আর একবার বলেন लिखते दायित्व नई 
বরং তার ইমানি দায়িত্ব পালন করে তাকেও আল্লাহর জান্নাতি মহিলা বানানো আপনার দায়িত্ব এটা আপনার ইমানের দাবি আপনার মা আপনার কাছে আমানত ভাই আপনার কাছে আমানত প্রতিবেশী আপনার কাছে আমানত আত্মীয় স্বজন আপনার কাছে আমানত আল্লাহর নবী আপনার কাছে আমানত আল্লাহ আপনার কাছে আমানত ইসলাম আপনার কাছে আমানত আল্লাহর কোরআন আপনার কাছে আমানত এর যদি সামান্য খেয়ানত হয়ে যায় আদালতে আখেরাতে কেয়ামতের দিন খেয়ানতকারীদের কাতারে দাঁড়াতে হবে আমার বাইরা আমি হয়তো আমার সে ভালো বক্তে নেই আপনারা বক্তব্য শুনবেন আমি তাতে দুঃখ প্রকাশ করি না তবে আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে পারছি কিনা এটাই আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় শোনো মুসলমানেরা ওলা দিন আলিমাল্লাহ আদালাহু আর যার কথা কাজের মিল নাই তার দিন দরমই নাই আমি বলি নাই বলেছেন মদিনাওয়ালা জোরেবান কে বলেছেন যার কথা কাজের মিল নাই তার দিন দরমই নাই আমি ইমানে নেছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এ কথা মুখে বলেছি ঠিকই বাস্তবে মাজারে সেজদা করেছি আল্লাহকে আইন দাতা না মেনে মানুষের আইন মেনেছি আর কি বলবো আপনাকে বলেন আপনার সমস্ত জায়গায় আমান্ত বিল্লা বলে আল্লাহকে বিশ্বাস করে নিয়ে নামাজে পড়েছি সবই পড়েছি ইহদিন সিরাতুল মুস্তাকিম পড়ি বাইরে এসে সিরাতুল মুস্তাকিমের বাইরে চলি এই হলো আমাদের চরিত্র জোরে বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত বাইরা আমার এরপরে আপনাদের কাছে বিনীত নিবেদন ওই সুদ আমাদের সমাজে আছে এতটাই মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না এবার আমি আপনাদেরকে নিয়ে আল্লাহ পাক বলছেন আউলিয়া আমি যেটা দেইনি সেটার অনুসরণ করা যাবে না এর ব্যাখ্যা হলো আপনাদের সট কথায় বলে যাই যা কোরআন এ নাই যা হাদিসে নাই তা আমরা মানি না মানি না মানি না জোরে বলেন ঠিক কিনা এবার আপনাদেরকে ব্যবসিকদের উদ্যোগে আয়োজন ব্যবসকদের বলছি খাদ্যে বেজাল দেওয়া ওজনে কম দেওয়া ওজনে কম বেশি দেওয়ার জন্য একটা জাতিকে দুনিয়ায় আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন সেই জাতির নাম হলো সহিব আলাই সালামের জাতি মাদাইন দেশে যাদের বসতি ছিল এই মানুষগুলোকে ওজনে কম বেশ করার জন্য তাদের ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে আজকে আমার সমাজে আপনি মাছ বাজার থেকে শুরু করে এমন কোন বাজার নাই যেখানে ওজনে কম বেশি করা হয় না এই ইতিহাস অনেক বড় আমি বলতে যাচ্ছি না তবে জেনে রাখো খাদ্যে বেজাল দেওয়া এক শ্রেণীর ব্যবসিককে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকায়াও দেখবে না তারে পবিত্র করবে না তার ভিতরে ওই ব্যবসিক যে মিথ্যা কসম করে মাল বিক্রি করলো আপনারা খবরদার এই কাজ করবেন না যে মাল যেমন জিনিস মেদ যদি শেষ হয়ে যায় সেটা ফেলে দিবেন নতুন করে মেদ লাগায় বিক্রি করবেন না এরপরে খাদ্যে বেজাল দিবেন না এই বাংলাদেশের অপরূপ সুন্দর একটি দেশ এদেশের বিভিন্ন বিচিত্রার ফল আল্লাহ আমাদের কি দিয়েছে কিন্তু কিছু দুঃচরিত্র মানুষের কারণে আমরা ফলের সঙ্গে বিষ ফিরি হয়ে যাই আমরা বিষ পান করতেছি আল্লাহ হেদায়ত দান করুক জোরে বলেন আমিন গত বছর যখন আমি ত্রিপুরা গেলাম ভারতে এই আপনার আসামের দিন হোটেলে রেখেছে ছেলেরা অনেকগুলো ফল নিয়ে আসলো ফলের দিকে তাকায় থেকে আমি বললাম আমি খাবো না আমার বলতেছে হুজুর ভয় পাচ্ছেন নাকি কিছু মিশিয়ে দেয়নি খান আমি বললাম না খাবো না আমার সোনার বাংলাদেশ নব্বই ভাগ মানুষ যে দেশে মুসলমান সে দেশেই ফরমানিন মিশিয়ে দেয় এ দেশে তো কোনো কথাই নাই আমারে বললো হুজুর একটা কথা বলি আপনাকে আমার এই সমাজে যদি এই ভারতে যদি কোন ব্যক্তি ফল বা খাদ্য সামগ্রীতে যদি কোন ফরমানিন বা কোনো রকমের কেমিক্যাল মিশিয়ে দেয় এটা যদি প্রশাসন জানতে পারে তার লাইসেন্স সহ সাথে সাথে বন্ধ করে তারে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে আপনি নিশ্চিন্ত দেখতে পারেন যে আপনার এখানে ফরমানিন নাই কিন্তু আমার মনের ভিতরে কষ্ট লাগলো আল্লাহ আমার দেশের ফল ফুটের অভাব নাই কাঁচা বাজারে গেলে মনে হয় চোখটা জুড়ে যায় জুড়ে বলেন ঠিক কিনা কিন্তু যেটাই কিনতে যাই ওটা কিনতেই ভয় পাই যে না জানির ভিতরে কি দিয়ে রাখছি এগুলো আপনারা করবেন না দুই নাম্বার হলো যুব সমাজ তোমরা মাহফিলের আয়োজন করেছো তোমাদের বলছে যুব সমাজ 
তোমরাই তো ভবিষ্যতে সমাজের নেতৃত্ব দিবে তোমরা মাদকের দিকে যাবে না তোমরা নারীর দিকে যাবে না তোমরা দুনিয়ার কোনো অসৎ কাজের দিকে যাবে না এই সমাজটাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য কিছু কুচক্রি মহল তোমাদের ব্যবহার করবি এদিকে তোমরা যাবে না তোমরা সব সময় আল্লাহ পাকের কাছে তোমরা সপর্দ করে দিয়ে নিজেরা ইসলামের পথে চলতে থাকবে দেখবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ দুনিয়ার সমস্ত বাধা জয় করে আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয়ের মঞ্চে বসায় দিবে এলাকায় হিন্দুদের বসবাস আমি শুনেছি যেহেতু দাস পাড়া নাম হিন্দুদের বসবাস लोकजन नर्धे लोक बस आरोप चले जाए राजी थकलहमदुल्ला আপনি জানেন না এত কষ্ট করে আই ডেট নিয়া আসা আবার হাসি মুখে বিদায় নেওয়া এটি অনেক বড় চ্যালেঞ্জিং বিষয় এখন বাংলাদেশ এ দেশ খুব কঠিন দেশ বলেন ঠিক কিনা যাই হোক আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন তো এ দেশের আলেমদের জন্য দোয়া করবেন হুজুর আপনি এগিয়ে চলেন আমরা নাই আপনার পিছে নাকি এ স্লোগান দিবেন না চালো জালো আগুন জালো কি নাস্তিকদের আস্তা না বাংলাদেশে থাকবে না বিচার এখন একটাও পাই না शासन कथा मुसलमान बिुदे এক হিন্দু এসে বিচার দিয়েছে আমিরুল মোমিনের কাছে আমিরুল মোমিন আপনার দলের মানুষ আমাদের মূর্তির নাক ভেঙে দিছে কি ভেঙে দিছে এ ভালো করে শুনে রাখেন কাজে লাগবে নাক ভেঙে দিয়েছে মুসলমান সাথে হাজির আমিরুল মোমিন অমর ফারুক বলছেন তুমি কি নাক ভাঙছাও নাকি কয় জি হুজুর ভাঙছি সুবান আল্লাহ কন আবার বলতে পারেন যে এখানে আবার সোবান আল্লাহ কি আছে এর মানে হলো মুসলমান সত্য কি স্বীকার করেছে মিথ্যা বলে নাই আল্লাহ আকবর হজরত ওমর ফারুক বললেন বাদী বাদী হয়েছে আর বিবাদী স্বীকার করে নিয়েছে সেখানে আর কোন কিছু শোনার নাই রায় দিয়ে দিয়েছে মুসলমানের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে এমন সময় বাদী লোকটা আর বিরুদ্ধে বিবাদী জিজ্ঞাসা করেছে আমিরুল মোমিন একটু যদি সময় দেন একটা কথা বলার অধিকার আমার আছি বলে হ্যাঁ বলো বললো আমি ইচ্ছে করি মূর্তির নাক বাঙি নাই হঠাৎ করে ভেঙে গেছে বলে আবার কেমন কথা হলো আগে তো বললে না বলো বিস্তারিত কি হয়েছে বললো আমি পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম যেতে দেখলাম মূর্তির মাথার উপর এক পাখি বসে আছে আমি দূর থেকে চিন্তা করলাম আমাদের দেশে ওরা বসবাস করে ওদের মূর্তির অপমান হবে এটা আমরা চাই নাই এই জন্য দূর থেকে একটা পাথর তুলে আমি ডেল মারছিলাম পাখি ঠিকই উড়ে গেছে মূর্তি নাক বাসাইতে পারে নাই কথা বুঝছেন তো তো মাটির তৈরিও কি নাক বাসাতে পারে ও তো নাক বাসাতে পারে না ওর নাক পরে গেছে আমিরুল মোমিনীন কিন্তু পাখিরে মারতে পারি নাই পাখি চলে গেছি হিন্দু কে জিজ্ঞাসা করলো তুমি কি জানতে পেরেছো বুঝতে পেরেছো অথবা দেখেছো নাকি যে পাখি উড়ে গেছে কয় হ্যাঁ আমি দেখেছি পাখি উড়ে গেছে অমর ফারুক ডেকে বললেন তাহলে মুসলমান তো তোমাদের মূর্তির নাক ভাঙে নাই বরং তোমাদের মূর্তির নিরাপত্তার জন্য এটা করেছি শুনে রাখো মুসলমানেরা এই যে বাংলাদেশে অসংখ্য জায়গায় মূর্তি ভাঙে 
আমার এলাকায় গিয়েছিলাম আমি আমার দুঃখের কথা বলি শীত বস্ত্র বিতরণের জন্য আমাকে বন্ধুরা ডাকলো বলো তুমি আসো তুমি কথা বললে মানুষ শুনবে তুমি কিছু কথা বলে কিছু শীত বস্ত্র দিয়ে যাও আমি গেলাম নির্বাচন তো দাঁড়ানের কোনো কথাই নাই তাই এই অবস্থা কিছুক্ষণ পর আমি যখন গাড়ি নিয়ে চলে এসেছি সামান্য পথ আমাকে বললো কত দূর গিয়েছো আমি বললাম এত দূর বললো তাড়াতাড়ি নিজের গন্তব্যে পৌঁছে যাও বললাম কেন কয় বাড়ি তুমি যেখান দিয়ে গিয়েছো পাশেই ছিল একটা মূর্তি ছোট ওখানে কেরোসিনের তেল আর কিছু লাকড়ি রেখে দিছে এ দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে তুমি নিজেই পড়াই দিবা সম্মানিত ভাইয়েরা আমার আমরা এ কাজ কখনোই করি নাই পর ধর্মের প্রতি মুসলমানরা সব সময় সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করেছি যদি কোনো রকমের বিপদ করে থাকে যারা করে তারাই যারা বলে তারাই করেছে জোরে বলেন ঠিক কি না আমরা জীবনে বলি না এই এলাকায় যারা হিন্দু আছে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবেন খবরদার তাদের ধর্মকে গালি দিয়ে কথা বলবেন না ওরা অশান্তি তোমার আল্লাহকে গালি দিবে ওদেরকে নিরাপত্তা দিবেন ওদের মেয়েদেরকে দিকে কেউ মুসলমানরা তাকাবেন না তোমার আদর্শ দিয়ে ওদের কেমন জয় করবে ইসলাম হলো একমাত্র পরধর্মের প্রতি সবচেয়ে মমতা বোধ এবং বাতৃত্ববোধের চরম প্রদর্শন করে ইসলাম খবরদার একটা হিন্দু মানুষ যেন কোনদিন তোমাদের ব্যবহারে রাগ না করতে পারে এই সিদ্ধান্ত আজকের মাহফিল থেকে নিতে হবে তার কারণ এ ধর্মের গ্রানটি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের হাবিব যখন মক্কা থেকে মদিনায় গেলেন ওই মদিনার শহরে নবীজি যখন বিশ্ব সনদ তৈরি করেছিলেন সেখানে হিন্দু ছিল নাসারাও ছিল খ্রিস্টানও ছিল জোরে বলেন ঠিক কি না সকলের সমান নয় নবীজি আমার একটি সুন্দর রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন মূর্তি পালন করলে সেখানে যাওয়া যাবে না তার কারণ আমি সিং মাহফিল করতেছি ছেলেরা এসে আমাকে মাহফিলে ওঠার আগেই বলল হুজুর হাজার হাজার মানুষ এসেছে একটা কথা আপনাকে বলতে হবে বললাম কি কথা বলে কথাটা হলো আমাদের এলাকার হিন্দু মানুষ অভিযোগ দিয়েছে মুসলমানদের অত্যাচারে তারা মূর্তি পূজা করতে পারে না আমি বলে মেয়ে আবার কেমন কথা বলে কথাটা হলো একটু ব্যতিক্রম মুসলমানরা ওই পূজার অনুষ্ঠানে যা ভিড় করার কারণে হিন্দুরা তাদের পূজা ঠিক মতো করতে পারে না আমি বললাম কথা তো খারাপ বলে নাই ধর্ম যার যার উৎসব সবার কথা কর না কে ও যে বললাম না যে কথা বলাও শেষ উত্তর দেওয়া শেষ বললাম ধর্ম যার যার উৎসব সবার এ কথা বলে কিনা আমার এলাকার বহু নেতা মূর্তির নিজ দেয়া টানায় দিছে ধর্ম যার যার উৎসব সবার শারদীয় শুভেচ্ছা নেতা লেখছে এইভাবে সামান্য কিছু মানুষ এখানেও যায় ওখানেও যায় একটু খেয়াল করো মুসলমানের আমরা বলেছি ধর্ম যার যার উৎসব যদি সবার হয় চাকরি যার যার বেতন তো সবার হওয়া দরকার ধর্ম যার যার উৎসব যদি সবার হয় বিয়া যার যার বউ গুলো তো সবার হওয়া দরকার এটা কি কোনোদিন হয় নাকি এটা কখনোই মানতে পারি না মেনে নেওয়া যায় না মানতে পারি না জোরে বলেন ঠিক কি না আল্লাহ বলছেন নবীজি এই যে কোরআন মানার কথা বললাম আর কোরআনের বাইরে পরিহার করার কথা বললাম এটা অল্প সংখ্যক মানুষ মানবে বেশি মানুষ মানতে পারবে না তার প্রমাণ হলো দুই একজন নামাজি বাড়বে বেশি লোক আগামীকাল বাড়বে না ঠিক করছে কিনা আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি বিদায় নিচ্ছি যাওয়ার আগে বলে যাচ্ছি এ কোরআন দিতে পারে মুক্তি বলেন ঠিক কিনা এ কোরআনের পথ আমাদের মুক্তির পথ ঠিক কিনা আমরা এর পথে চলবো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ বলেন আগামী তো মাহফিল থাক অব্যাহত ধারাবাহিক চলতে থাকে থেকে আপনারা চান ইনশাল্লাহ বলেন একটু অন্তর থেকে বলেন আমি এসেছিলাম রাগ করেন নাই তো আপনারা ইনশাল্লাহ দোয়া করেন আমার জন্য ঢাকি আছে আল্লাহ হাফেজ ইনশাল্লাহ সকলে আমার সঙ্গে দোয়া করেন সোহানা কাল্লাহ
আমিন <laughs> দাসের বাজার ব্যবসিক বৃন্দু যুব সমাজ কর্তৃক আয়োজিত কোরআনুল কারিমের তাফসির মা ফেলে রাত গভীর হতে চলেছে মাটির নিচে যত মমের মমেনাদ ঘুমিয়ে গেলেন তেনাদের প্রত্যেকের কবরে সব পৌঁছে দাও এইভাবে যখন দোয়া করতেছিলাম হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল মার কথা বাবার কথা মনে পড়েছে বাবা মা কবরে ঘুমিয়ে আছে যাদের গোয়াল্লা কবরে যদি আজাব হয় আজাবুল কবর মাফ করে কবর গুলো জান্নাথের বাগান বানায় দাও ও আর মালিক তোমার আর সে আজি এমিতি কি এই জমিনের দিকে একবার তাকাও তাকায় দেখো তোমার বান্দারা এই ময়দান সের এত শীতের মধ্যে বাড়ি ফিরে যায় নাই সমস্ত মানুষগুলি কোরআন শোনার আগ্রহ এই মানুষগুলি কি কেমনে তুমি খালি হাতে ফিরে দিবে আল্লাহ আল্লাহ তুমি বলেছ বান্দারে তুই কাঁদ আমি যখন দেখি তুই কান্দিস রে আমার দয়া লাগে মায় লাগে রে বান্দা তোর চোখের সামনে হাজির হয়ে যায় আর তোর চোখের পানি রে কুদরতি হাত বাড়িয়ে মুসিয়ে দেই আর বলতে থাকি আর কান্দিস না জিন্দিগির সব গুণা মাফ করে দিলাম রাব্বুল আলামিন এভাবে যদি দুনিয়ায় কোনো মায়ের কাছে মা মা বলে কানতাম এমন নিষ্ঠুর মা নাই যে কোলে না নিয়ে পারে বাবা মার সে তোমার লক্ষ কোটি গুণে মায়ে বেশি আমাদেরকে তোমার দয়ার কোলে উঠাই আলাম রাব্বুল আলামিন এ জমিন তোমার আইন চলবেও তোমার সেটা কেন আমরা পাই নাই মেহরবানি করে তোমার জমিনে তোমার কোরআনের হুকুমত তুমি কায়েম করে দাও আল্লাহ আমরা গুণাগার তামাম পৃথিবীর মুসলমানেরা মার খাইতেছে আমরা দেখতেছি রে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তামাম পৃথিবীর মুসলমানদেরকে একত্র হয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার তো অভিজ্ঞ দিয়ে দাও আমাদের সকলের জন্য জাহান নামের আগুনের মুক্তির কারণ বানায় দাও রাব্বুল আলমিন ও আরসের মালিক তোমার বান্দাদের মনের কার কোন দুঃখ যন্ত্রণা তোমার জানা বাকি নাই আল্লাহ গো আমি মোসাফির দোয়া করি আল্লাহ প্রত্যেকের মনের নেক মকসুদ পূর্ণ করে দাও আয় আল্লাহ তালা ব্যবসিকদের ব্যবসায় বরকত দাও হালাল পথে ব্যবসা করে জীবিকা উপার্জনের তৌফিক দাও যুব সমাজকে কবুল করে নাও আয় আল্লাহ গো ওদেরকে পঙ্গু করে দেওয়া হচ্ছে জনাব সভাপতি কে কবুল করো আজকে যত অতিথি ছিল আল্লাহ সকলকে তোমার দরবারে মঞ্জুর করো এ মাহফিল তোমার কাছে রেখে গেলাম ভবিষ্যতে ওজন এলাকার মানুষ কোরআনের মেলা বসাতে পারে সেই তো অভিজ্ঞ দিও আল্লাহ এ মাহফিলে যারা মুরব্বি হাত তুলেছে নাবু বকার সিদিকের মতো বানায় দাও যুবকদেরকে খালিদ বিনলিদের মতো বানায় দাও আমরা মা বোন যারা এখানে এসেছে আল্লাহ 
মাবন গুলোকে হজরতে খাদিজা এবং ফাতেমার মতো চরিত্র দান করে দাও রব্বুল আলামিন এ মাহফিল তোমার কাছে আমানত রেখে ভবিষ্যতে যেন এলাকার মানুষ এ কোরআনের মেলা বসাতে পারে এলাকার মানুষ যেন কোরআনের কথা শুনতে পারে সেই তৌফিক তুমি এলাকার মানুষকে দান করো আল্লাহ আয় আল্লাহ পরিশেষে আর একটা কথা বলে বিদায় হয়ে যাই জীবন বড় শুনেছি মদিনা মদিনা মদিনায় যাওয়ার ভাগ্য আমাদের অনেকের হয় নাই মদিনার যে সোনার মানুষটিকে একবার স্বপ্ন দেখলে তো যুগের আগুন হারাম হয়ে যায় আল্লাহ গো তোমার বন্ধুরে না দেখা মৌত দিও না মদিনায় তুমি যদি আমাদের না নাও স্বপ্নে যদি রহমাত আলমিন কে না পাই কামতির দিন নবীজির সঙ্গে আমাদের হাসর কায়েম করে দিও আল্লাহ মোহাম্মদুর রসুল্লাহ